Hi guys, welcome back to Creatives on Lockdown. We are a group and a show for and by creatives and we're here to kind of keep you company this enhanced community quarantine. Yeah, we don't know if it's going to be extended or not, but you know, we're here to keep you company other ways. So for tonight, um, featured guest po natin si Ed. I don't know kung alam nyo or hindi, pero kasi ilang blast na namin sa, <laughs> sa page yung mga gif niya, tsaka yung mga um, photos and yung portfolio niya. So I feel like by now, medyo familiar na kayo. Tsaka ano, top commenter siya sa mga, <laughs> 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 sa mga shows namin. So, ayan. Nag-reactor si Ed, I think, last, last Tuesday. Yeah, for Mops. Last uh, week. Last, last week for Mops. Tapos this week, siya naman yung uh, mag-show ng Saturday with us. So, um, ayan, punin ko lang yung bio ni Ed. Isip ko muna itong Sil Chai Kai Sil. Sorry. No. Um, yeah, so, for those na medyo baguhan dito sa photog scene, you may have already seen Ed's work, but he goes by the colorblind creative, which is pretty self-explanatory. He is a fashion photo who prizes color above all else sa kanyang creative process. So, although he is better known for his photography, ako rin, hindi ko to alam, um, nag-start si Ed as a painter, hence, I guess, the emphasis on color that's played on into his um, digital work. Tapos, um, as you know, already mentioned, Ed is um, colorblind, but he continues to thrive as a freelance artist. So, later, magkakasegment tayo sa Q&A where you can ask Ed about, aside from his workflow, siguro so like, focus on freelancing, which is important if you don't plan to be tied to a single company. Tapos, he has worked for several magazines including Chalk, Mega Preview, Status, Metro, Purveyor, Scout, and has published works at, with Vogue Italia and Cal Blood Magazine. So uh, without further ado, Ed. Hello. Hello. Hello, Ed. Hello, Ed. Hello, Ed. <laughs> Sorry, hindi na ako nag-prefer ng PowerPoint na para hindi na Sige, sige. So, start na ako. Oops. Or maghintay muna tayo na konting. <laughs> Share muna. Nai-share nyo na ba? Share ko na rin. Nagtatawag lang ako ng konting. Seven views. Shut up. Uh, yeah. Uh, yeah, daw yung max naman no, no. <laughs> <laughs> Grabe na. Oh, nice. Harsh naman. Usually, ano, at least 20 to 30 dapat. So, hello sa mga bagong tune in. Share nyo po yung live stream namin hanggang 9 audience pa lang kami. Yeah. Eh, yeah, na sige na. Titigil namin kapag wala na. Hindi, alam ka na. Share natin yung mukha nila. Uh, pakilala mo na rin, Yuri, yung sila na yung... Uh, yeah, yung frontliners pala. Okay. Frontliners sa um, We are joined by Art for Frontliners. So they are a group of students. Students pa ba? Um, yeah. <laughs> uh, they are a group of artists um, that are trying to raise money that is directly for frontliners. So, um, preview, in our previous episodes, I think sa workshop ni Max, nagbigay kami ng listahan ng mga parang creative-led initiative, either for um, creatives or iba frontliners, yung iba medical workers that are behind the scenes, so on and so forth. So, um, just to kind of keep that advocacy going, Art for Frontliners are here to talk about their work in case you're interested in either sumale or maki contribute. Excited. Wait lang. Si ano ba? Si Max, kapimula, kapimula. introduce ang pagbabalik. <laughs> si Max. <laughs> Nandiyan pala si Max. <laughs> May gusto ba dyan kumamusta kay Max? Kasi parang medyo... <laughs> Isang buwan siya na wala. Hindi. Akala ko nung sinabi ni Max na I'm not feeling well. Sab- akala ko, 
ano, malungkot lang siya. Yung pala, <laughs> may lagnat pala. He's not feeling well talaga. Eh, siyempre, <laughs> ang, na ang hirap, oo nga, ang hirap lagnatin sa panahon ngayon eh, para nakakatakot. Kala ko malungkot lang siya ba? Yun nga rin eh. Ano talaga yun? Nakakaba? Ilang araw ka nilagnat? Ah, Ahala ko na pagod si Max sa pagkakaan basta <laughs> for Holy Week. Oo. Kasi after Holy Week siya nagkasakit, di ba? So, napagod mm-hmm. natin si Max. <laughs> Sabi hindi ko na malayan yung Holy Week. Natin. Actually. Parang bigla nilang siya lumaan. Mm-hmm. Bilis eh, mabilis. Walang activities kasi, no? May mga ano ba? Parang, as in wala Kahit talaga. Kahit dito, tahimik eh. Meron din. May, may naganap ding passion wala. din. Wala din. Sa amin, passion sa bahay. Kasi sa... Kaya ando ko na ako. Pag Holy Week sa amin, talagang ang dami nag-feminism siya, nagpapapak. Ah, saan, saan ba yan, ano, Aed? Sa Votas. Kasi ano yun, maraming ah, parang devoto rin. Devoto parang ano sila? Parang connected sila sa... Tag, sa Kiyako. Oh, Shout out daw kay ano, Neil Kenneth Sayers. Sabi sa'yo, hindi sa'yo long time. Game na. Sige, 19. 19. Mukhang okay na. Tumataas na ang ating ano, view count. Ready ka na ba? 20 dito sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binila. 11 tayo na sa'yo. 11 tayo dapat. Yan, okay na. Okay. Okay. So... Ako, ako, ako na. Ako, ako na. Sige, na kayo. So, ayun. Um, hello guys. <laughs> Sobrang layo na ito na ng personality ko na to from reacting to mo. So, yeah. Hello guys. I'm... Oh, may note ako. So, hello. Yes, <laughs> prepared. Prepared. Nagsulat <laughs> ako kanina. Hello. I'm at... Kumain na ba kayo? Or naligo? Yes. Naligo naman tayo lahat dito sa chat. <laughs> okay. Hello. I'm... Good evening, guys. I'm... I'm Edwin Plona. I'm a fashion photographer, a creative director, and also a painter. So, ngayon, I'll be discussing about life as a creative like, paano ko sinimulan yung pagiging creative and kung paano ko napunta dito from hero to hero. Yan, yan. So, ayun, um, I'm Edwin Krona. I started photography no 20. So, now I'm celebrating my fourth year as a photographer. So, ayun, um, I've worked with a lot of brands na internationally and locally. So, ayun, um, pwede ko ba tanongin kayo lahat mo? Pwede, yes. pwede. Go lang. Go, go. Pwede, pwede, pwede yung photographer. Uh, yeah. Para ano lang ito, classroom discussion lang. So, pwede natin simula, like, can you guys consider yeah. photography as an art? What? What? Can you guys consider photography as an art? Do we consider photography yes, as art. an uh, art? Oo. Sige. I-engage yes. na rin natin yung mga yeah. guests natin. Uh, gusto ba nilang sumagot yung mga guests natin? Sid, Lawrence? Yeah. Yeah. Baka gusto nyo sumagot. Do you consider Do you consider photography as an art? As an art. Uh, art yes. Yes. Yes and why? <laughs> yes and why? Wow! Explain in three to five sentences. Uh, yes, yes. <laughs> I consider photography as an art because art is very broad in its own definition. Like anything, no one can be called an art work. Yeah. So to speak. Yeah. Uh, yeah, but okay. there's the difference <laughs> with. Art na small letter and like an art with a capital A. So, oh. Oh. so yeah. Well, parang dito, pag-uusapan natin is oh. kung yung photography oh. with substance and tasteful. Parang yun. Tasteful. So, so, yun. So, yun. Um, 
na ba ako? So for me, um, I would like to share lang po ano photography for me. Kasi ako, um, I'm doing photography for four years na. So, sa akin is, mas mahalaga yung process ng paggawa ng isang photograph. Mas kating halaga niya yung, yung actually, mas mahalaga para sa akin ng isang photo. Or yung process ng isang pag-photo kesa sa mong photo. Na yung gets nyo ba? Yeah. yeah, yeah. So, 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 yun lang ako natahimik na word. Naalo ko ba na Oh, yeah. um, kailangan ba ng yeah. hmm. okay, game na. Sige, game. ba ng help? <laughs> <laughs> Kasi normally, um, pwedeng magkwento muna ko saan ka nagsimula, parang ganun. Or kung 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 o kung kampante ka doon, parang how you started. Why did you shift into photography from, from painting? painting? Yeah. What was it about know. photography that drew you in? Um, uh, natin doon, sige. Um, Mahaba ito ah. So, ayun. Um, ito mula, actually, napunta ako sa UP Manila as a fine arts student without any knowledge or like background sa painting. Mm-hmm. Like, fine arts? So, oh. so arts itself. Galing. Mm-hmm. Yeah. So, ang tanging reason ko lang kung bakit ako nag fine arts. Gusto ko lang nung masayang college type. <laughs> That's it. So, kasi ano ako nun eh. Um, architecture yung pinasa ko, but yung enrollment, nag-decide na ka na why not with my arts ako kasi alam kong kusit na kaya yung college life ko doon. So that's it. So, parang, sin- parang sinugal ko yung sarili ko na wala. Di ako, alam ko hindi sa sarili ko nagsiyak artist. So, yeah. Ayun, um, luckily natuto ako mo mag photographer, mm-hmm. may tuto sa akin yung Painting, question, paintbrush. question, Ed. Magaling ka mag-drawing? I'm sure. Kasi, hindi. pumasa ka sa fine arts, eh. <laughs> diba, hindi. Diba, parang, yun yung Nakita mo na ba yung art ni Ed, ano, Kai? Malupit so, yan, yan malupit. So, oh. Hindi, pero yung drawing, as in, yung, yung pencil. Draft, man. Yeah. Mm-hmm. Illustration. Magaling. Magaling ako manggaya. Like, mm. reference by reference. Siguro may attention to this. Eh, yeah. Pero, na-introduce sa akin yung photography as a uh, minor subject lang. Mm-hmm. Tapos, mm-hmm. ginamit ko na yung camera ko as parang pang take ng pictures as magamit ko for reference sa drawing. Mm-hmm. So, ganun yung introduction sa amin. Then, ayun, parang yung photography naging extension na siya ng painting sa people. Na parang kung ano frustrations ko sa painting na hindi ko magawa. So, photography ko naman ano, tayo yung ginagawa. So, ayun. Um, then, ayun lang, parang nagustuhan ko na, parang ginamit ko yung photography para mashoot ko yung mga kagaganda babae. <laughs> Actually, ganun lang eh, parang kasi doon na nabuo yung parang ano, entusiasm ko sa paggamit ng camera. Mm-hmm. Kasi, fortunately. Tapos, nung nalapit yun, yung medyo yung first, yung kasi parang kakauso pa lang ng DSLR. So, ang ano ko nun, ang tangy rule ko lang nun, basta nasa gilid yung subject. Okay na. Hindi pa sa rule of fair dahil, basta nasa gilid yung subject. Ganun lang. Tapos na yun. Ito ko na nakilala. Um, parang natuto na akong gawa ng Instagram. Hmm. Tapos, ito ko na nakilala sila Mox. Tapos, Mox hit me sa fashion photography nga, yun din yung gusto niya mangyari. Parang mm-hmm. yung passion po daw yun. So, way, way back pa kayo magkakilala ni Mox, no? Way back pa. Yeah, 2013, 2014. Kasi ano, sinult niya yung best friend ko. Parang, magaling na siya dun eh. Parang magaling na siya. So, yun yung mga ira nila, Faith Longboy. 
Sila Faye doon. Prime, oh. prime ni Faye siya. Yeah. Uh-huh. Idol ng lahat. Idol ng lahat eh. Faye no, si is Faye. coming back <laughs> next Thursday with Enna. Yeah. Uh-huh. May feature si Faye. So. Magi- yes, siya. Reactor ka, Ed. Reactor ka. Hindi ko namin yung gawin. Ano niya? Inuman siya. So, ayun. Parang, nung, nung wala miss ni Mox Alon, doon sa pag-invite niya sa best friend ko. Basta yun, parang, ito na rin, parang, nawenta ko ni Mox. Pagkakitaan na yung photographer. Last time, fashion photographer. So, ayun, parang, eh, third year college pa lang ako, so kailangan ko talaga mag-aaral. And marami rin akong ganap. Like, yun niya. Nagtasabay ko yung painting, student government, that. So, ayun, parang, yung na pag-photography agad. Like, parang, konting ano lang, para sa mga, yung ganda ba ba, itas, yun na. So, ayun. Okay. Um, pag-graduate ko, syempre, doon na parang, ano yung plan mo sa adulting stage, ano sa adulting stage mo sa buhay. So, ayun, parang, parang namili ako kung, ayun ako talaga mag-office eh, mag-9 to 6 job. So, I decided, parang sabi ko, isusugal ko na ito. Kasi, hindi na ako mag-take ng corporate job, correct na na ako sa isang sabi ko, ito ba nang patay ang adult? Like, hawa ko yung oras ko. Ganun. Uh-huh. Sobrang hirap na. Like, uh-huh. Kasi hindi ako galing, hindi ako galing sa Lasal or sa kahit anong premier school sa Lasal kung saan nanggagaling yung mga passion Ah, uh, hindi tsaka yung so, yung ano naman nila, 'di ba? Parang pag art school or pag art student, walang pera diyan eh. <laughs> sa, sa lahat ng magulang. <laughs> Tama ba, guys? Yung mga art student natin tsaka mga artist natin diyan. Tama ba, 'di ba? Ano? Hindi naman. Uh, I don't know. My parents were unique. Open-minded. Uh. <laughs> Open-minded. Kung ayun, kung art student 'to, lalo pag fine arts yung course. Syempre may mga Uh, then may mga majors pa yan, like advertising, yeah, oh. painting, painting, painting so, sculpture, oh. ako, ano, ako, advertising sculpture ako. So, expected na pupunta ako ng agensya or like graphic design ako. Or, or. So, ay, parang, nung, nung like, tumatanda ako sa college, sa university ko, parang hindi ko na makita yung sarili ko bilang corporate person. So, ayun, nag Pero, ayun yan, parang, medyo ako ako mag-freelance. Kasi, alam ko naman na may pag ako. Mm-hmm. Like, personal money niya. Kasi, may hilig akong sumali ng painting niya. So, painting contest, mga national competition. So, nagkaroon ako ng chance na, parang, bago ako gumali with my fourth year, nanalo ako sa isang national competition. So, yung money na yun is parang ginawa ko ng safety net at least na pumalta ako sa buong gawin. Co- competition uh, for painting? Sir. Yung pinanalunan mo? Yeah. Or, ah, painting talaga? Uh, okay. Uh, um, ano siya? Um, National Shell Art Competition. Ah, so, sa grand, sa oh. so, nag, oh. so, nag-grand prize ako sa oil painting category. Mm-mm. Mm-mm. Yeah. So, ayun. Parang yung money na yun which is yung So, yun na yung naging safety net ko na parang ito yung pera ko or yung investment ko sa sarili ko in case na wala pa akong kitain for the next one to two years ng career ko. Yung magagalaw at magagalaw ako para makapag-produce ng portfolio shoot, may allowance ako sa sarili ko. So, ayun. Um, lagi ko siyang, lagi siyang nagagalaw nun. Like, tumating ako sa point na 20 pesos na lang yung pera ko sa wallet. And kailangan ko pang gumawa ng gumawa ng projects para lang mapagandang yung portfolio ko and mapansin ako sa... Well, sila ko na kaya sa social media. So, ganun siya nag-start. So, yun. Ayun, parang... I think two years ako hindi... Parang hindi kumikita ako, pero... Ayun, ano mo? May pressure sa bahay na kailangan ko na magbigay. Wala kang nalawang. So, may pressure na kailangan mo na kumikita ito. And yun yung kailangan mo nito do everything. Lagi ka madisilog ng text, mag-work, 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 
job, sila ka ba sa tulong, parang gano'n. So, sila lahat ang sinikita mo, pinapagulong mo lang para makagawa ng portfolio, makapag-network. Like, kailangan mo lang kasi pumunta ng mga fashion show, event, hmm. para lang, para lang makilala mo yung mga taong nakausap mo. Freelancing. Uh, Tapos, never- kailangan mo pumunta ng mga inuman, Mm. Ito gano'ng kota sa oil, yung mga inuman sa Makati. Mm. Ay magkano yung mga alak doon parang <laughs> year 150 pesos. Ka- kasama Hindi sa naman, investment. Wala naman ako pera yun. Eh. <laughs> kasama sa investment, oh, no? Parang, oh, ang hirap explain lang sa parents ko siya pa na lahat ang nilalabas mo lang watch mo is investment. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang, oh, ang mga punta ako dito kasi may inuman, may coins. Investment to investment. Parang, Parang iloko ko na lang yung sarili ko na may investment talaga. Pero ito ko Like, lahat ng ginagawa mo na, once you decided na ito yung gusto mong gawin, lahat yun mag a na as an investment. Kung mag lahat ng decision mo in life is mag investment o kung saan ka man mapupunta to success or failure. Parang yan. Yan. So, ganun lang yari sa paano ako napunta sa passion photography. Ay, so yung joke nga namin sa creative lockdown, hindi to ano, show, therapy to. Si ano si Ian nandito, nanggugulo si Ian, ano daw pakurot daw sa pisngi. <laughs> ano daw pag ano pag inuman lang daw pwede ba yon yung investment daw sa inuman lang daw pwede ba yon <laughs> hindi ah grabe pati si Captain hindi si Captain kami nila Ed yung dumayo pa ng Cavite ah para lang sa ano ah investment oh, oh. <laughs> alam ko na kasi bang nasa Cavite na ako safe na ako <laughs> oo oh, diba <laughs> oh, basta mabunta ka ng Cavite alam na nila eh. <laughs> ayun parang actually dami ko natutunan nung nag start ako mag as a person and as a like a creative mm. mga gra- grabe yung ano yung daw kasi sabi ko, sabi ko na namin namimita ko gusto mag-picture para sa sabi ko na hindi lang money yung kailangan mo kasi like, kailangan mo rin maging I mean maging fit emotionally mm. physically mentally lahat parang kailangan ano eh kasi nakakapagod mag ano mag lalo nung wala kang connections, eh, hindi mo man lang magamit yung network in school mo. To use, parang, to communicate sa mga nasa industry. Kasi nga, ayun eh, parang wala kang sa top school eh. Parang, bibihira lang yung madidinig ko na nang galing sa TV or kilala yung TV. So, so, eh, parang ang hirap. So, yun yung mga first two, yung first two years ko, dun, dun siya struggle. Like, hindi ako kumita, parang, lahat ng pera ko is umikikot lang yun. So, the first two years ko is all about planting seeds, networking, um, honing your skills, like lessons, lahat. Pero may, may vision ka na nun, Ed. Kasi parang yung, yung kinikwento mo ngayon, it's all about ano eh, uh, parang creating your ano na eh, parang creating your identity na eh. Pero may vision ka na nun. I mean, kailan nabuo yung vision mo for... Yung artistic vision mo. Oh, that time. Actually, mm. Yung artistic vision, like, uh, yung gusto ko mangyari. Siguro, ano, um, actually, ngayon, hindi pa siya ganun ka-define. Like, ngayon, parang, on my fourth year ko lang siya yung nikisip. After five years, ito yung gusto ko mangyari sa, sa buhay ko. Like, ito yung gusto ko mangyari. Kasi ang hapon ko lang talaga nun na yun. Itong mga, like first three years ko is to do like to do photography like create art to photography parang gano'n parang sobrang artist eh wala nga akong pangit sa pera parang ayun siya sige may pera ako para magpili ko yung lupo pero yung satisfaction ko sa photography yung nangangang ko everyday ganun siya parang hindi hindi pa masyadong buo yung gusto ko na mag international gusto ko na mag international gusto ko na mag international Parang, may mga gusto kong brand makashoot, pero hindi siya yung na ito target ko to, ito target ko. Kasi parang, yun yan, di ba may parang done with and in mind. Mm-hmm. Parang, 
Sa akin kasi hindi siya nag-a-apply. Parang nakamalit lang ako sa frustrations niya. So, ako iniisip ko na lang. Yung plans ko is to succeed. But, alam mo yun, amendable. Parang, ay, hindi, hindi possible ito ano yung gagawin natin. Uh-huh. Parang, huwag ko na yung feel it. But, kasi ayaw ko. Parang, lahat naman ang ginagawa mismo ay eh, maligid na naman sa success. Pero hindi lahat makukuha. Parang yan. Uh-huh. Okay, yung first two years ko, then, eh, kwenta na lang ako. Ayun. Um, ano ba? Um, so, yun. Pa- siguro, tanong nila is, paano ko naging yung client ko? I think, that's important. important yun. Um, ako naging yung client ko kasi kung paano ko, na- paano ko naitapas yung sarili sa tingin ko. Siyempre, yun nga, nagsimula ako sa mga ganda college students sa TUP. Tapos pumunta ako sa Instagram. Parang, mas nag-invest ako sa word of mouth and parang tinay, parang tinaya ako na rin yung skills ko. Eh. Parang, o, oh, may pag-work ako sa ganitong tao. Sana, lumago yun. Mapunta ako sa ganitong tao. Parang, so, yung, parang yung first, yung, doon ko siya, nag, ano, doon siya nagsimula na, So, ano, magsimula lang ako sa maliliit na tao sa Instagram, like, yung magagandang tao dyan. Tapos, syempre, yung magagandang tao ngayon, may kalalang influencer. So, yung influencer, may kalalang brand. Tapos, yung mga influencers and brand or magazine, yung invite ka na sa party. Tapos, syempre, nakilala mo na yung mga editors. Luckily, yung status magazine, kasi ano siya nagbigay ng break ko eh. Like, parang, siya yung naging affirmation ko or validation ko na status uh, yeah stat- mm-hmm. yeah fashion photographer na ako pero noon ano um, 2016 ano 2017 parang gumawa yung status na para yearly nila yun eh top 10 photographers na feel nila magsasasakit for the next few years nandun si Mark Santos mm-hmm. ako Aya Kabuatan Andrea Bagua Erwin Tanlang Mm-hmm. Which is national industry na rin yan. Mm-hmm. Puro, so, yun yung parang, mm-hmm. oh, yun yung parang nagbigay sa akin ng sign na, yeah, ka, pwede ka pang kumapit and mag-move forward. Parang gano'n. Mm-hmm. Gano'n gano siya, gano'n siya nangyari. Parang, tinaya ko na lang na, hindi ako, hindi ako sigurado kung ano yung nangyari. But, alam ko na, pag nag-move forward ako, or feel, pag sinagpapatuloy ko is, may mangyari at mangyari ang mahal. Uh, for me kasi, ang uh, freelancing is all about survival. Yeah, actually so yun. Parang, kung tatagal ka, I doubt na hindi ka kikita. Parang, kailang, pag tumagal ka kasi nandiyan na lahat siya, parang, kikita-kikita ka pa rin ang mag- basta mag-survive ka and huwag mm-hmm. kapapalaman sa adjustment. Parang, you have to adapt palagi eh. Kasi, Every day, may, may bagong creative, may bagong magaling. So, yun yung parang role ng mga freelancers. Freelancers. Yun yung kailangan. Yun yung may, actually, lahat ng creative, eh. yun yung dapat yung isip nila na. Hindi naman pagaling niya. So, survival, eh. Parang, mm-hmm. kailangan mong magtagal. Kasi lahat naman, gusto yung makunta dyan sa top. But, hindi lahat tatagal kasi nga. May karami silang. Kukunti lang yung trabaho, tapos maraming nagkukumpit, eh, no? Parang gano'n eh. Parang... Hindi, siya, hindi mo kailangan mag-gano'n. Parang hindi mo kailangan mag-gutom sa lahat ng client. Parang yung time yun, hindi mo naman makukuha lahat eh. Kung baga, yung ilang clients pa rin eh. Kung ano yung nasimulan ng client, yung time yun pa rin. Kaya dadagdagan man. Pero hindi mo makukuha lahat. Kasi nga, maliit na, maliit na unit ka lang eh. Kung baga, maliit lang yun yung unit ko. But mas maliit ka akong baga. Alam mo, parang hindi ka naman mauubusan yan. Bakit ka, bakit ka, bakit ka magiging gan? Parang gan. Mm-hmm. Hindi ka naman mauubusan. All you have to do is survive and adapt and work on your shit. Mm-hmm. Do you ever find, I, I guess like, pag may commercial photographer tayo on the show, they find themselves lost in the shuffle. So parang, when you're doing photography professionally, hindi naman lahat ng shoots na nagagawa mo necessarily like gusto mo or like 
complete artistic direction. So I don't know. Do you find yourself getting lost in the shuffle, and if you do, like, how do you bounce back? Like you, when I'm not able to control the situation, the client. Yeah, tapos yung syempre the frustration builds up, di ba? Kasi hindi lang naman mm. one shoot lang na wala kang control tapos wala na after that. Actually, so, ano eh. To be honest, ngayon, parang wala pa ako na-encounter na gano'ng shoot na. Alam mo yun, yung hindi ka pinapakinggan. Mm-hmm. Mas swerte na ako sa clients ko na may confidence sila sila. Respect. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. May respeto nila yung trabaho ko and yung t-shirt ko. Kung baga, yung yeah, meron naman dyan, masusungit na client. But it's marunong kang mahipag-communicate sa tao. I think, masasabi, masasabi mo yung position mo without offense at some point. Parang ganun. Kaya, sa tingin ko, hindi ko pa siya na-encounter. Parang hindi ko na hinayaan yung sarili ko na muli na. Ganun. Kasi yeah. nga, kaya ako kinukuha yung project na yun. It's just so awesome. Parang ganun. Yun, yun yung question ko, no? parang yung binabanggit mo rin kanina, ikoko ko lang doon sa binabanggit mo rin kanina na parang pa, yung, yung practicalidad, paano mo binabalansi yung practicalidad? Kasi di ba parang tayo mga freelancers, ano eh, parang uh, may practicalidad on one side pero at, on, on the other hand naman, parang <laughs> Ah, yeah, yung parang you're doing this for money. Yes. Oh, oh eh, di ba? Oh. Most of the time, di ba? Yeah. Ba- Meron ako mga gano'n, but ano anyway, ba, parang hindi ko na lang iniisip na ano ba, may half-hearted ako sa ginawa ko. Kasi ginagawa ko yun eh, parang yun yung passion ko. So, mm-hmm. hindi ako yung parang yun sa hindi ma-post kasi hindi ako, parang hindi ako masaya. But, yeah. hirap, hirap, hirap. Parang yung practicality naman. Para sa problems mo lang ko ano yung I think we are earning enough naman. Oo. Uh, Kaya parang sa don't jump, parang wag kang wag kang sunggab ng sunggab, parang ganoon. Tama ba 'yon yung yung advice mo kanina na parang hmm. mamimili ka? Kasi ako ano yun? Hindi ako yung people na Actually meron ako mga shoots na hindi ako kumikita ng tama. Mm-hmm. Parang I do it for the love. Minsan, gusto ko talagang tulungan yung tao. And I think I can give him or her na mahay sa content. Mm-hmm. At least masaya na ako na mag-grow yung brand niya na ganito yung na minagawa ko for him. Uh-huh. So, bahala na siya kung i-hire na pa ako. And then, one minute na siya. Parang, may term ako dun eh. Parang, pang-allowance na siya. Yung pang, pang-bile sa assistant, grab food. Literal na ano. Literal na allowance so, talaga. Kasi ako po, magastos naman yung mga freelancer. Like, nasa ano yun, sa tama nga si Mox na malaki nga yung kinikita mo, ba't malaki nga yung kasi? Oo, oo. Ako po yung practicality for the subjective na rin. Basta ayun, parang mag-guilty ka na lang sa sarili mo kung hard-tag mo ginagawa yung isang trabaho. Ano yung basis mo ng maliit at saka malaking project? Based sa na-handle? Um, siguro ano, um, meron kasi, ang in-advise ko sa iyo dati sa mga creative na pag gusto nilang mag-figure out kung ano yung starting price nila, lagi ko sinisimulan sa magkano ba yung gusto mong kitain for a week or a month na hindi ka na na mas masusustentuhan niya na yung ginagawa mo and makakapag-produce ka pa ng shoot yung super portfolio. So, meron lang parang ngayon kasi ang meet, kasi ang sabi ko, it's five digits yan. Like, minimum na five digits. It's more than enough. Then, pababa, yun na yung mga allowance ko. Parang yun yung pambigay. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi yung malalaking shoot, yung malalaking naman kasi hindi mo naman makakukuha agad yan. Parang six, to three to six months. And, after that, nag-assess mo na yun. Ah, totoo. Lutang mo na. <laughs> totoo. <laughs> malalaking... <laughs> At saka yung ibang mga ano, matagal magbayad. <laughs> Oo. Oh. Kaya, yeah, mas okay. okay na rin ako sa ano, madilit na shoot. Yeah. Ano yun? Mga, bag- mga bagong tao lang din yan. Mga hum- Basta humble sila. Like, ano yun? Honest sila sa intentions nila. Ay, ganito yung budget ko. Mali siya talaga ba? want to do it with that. Uh, I don't know. So, me, uh, 
ways of patakas naman. Kasi it started like that. So, ayun. Pero siya, puro ano, sobrang life lessons lang kung magsalita. Technical na tao. Eh. Actually, lagi akong ano, lagi akong parang puro artist behavior. Parang, yun, parang kung paano mo ipa-function yung life mo or kung paano mo i-manage yung buhay. Pero, papasok yeah, na ba tayo ask. sa papasok na ba tayo sa technical? Teka, if a flash ko yung mga ibang works mo, yung mga nasa akin pa lang, ah, uh, if i- i- sa slideshow ko ngayon. Pero okay. kung gusto mo rin mag-share screen later, go lang. Yeah, pwede naman ako. Ready yeah. lang. And habang nagkikwentuhan. Tapos okay. habang nagpa-flash, kwentuhan mo na rin kami ng mga about dun sa shoot na yan. Ay, pwede. Ayun, um, um, ah, de- okay. Sige. Kwento ko lang din naman. Uh-huh. Kung paano ko sinisimulan yung passion project. Okay. Sige, dyan muna. Um, ako kasi, ayun nga, um, I call myself as a collaborator. So, hindi ako nabubuhay ng, I mean, kaya ko mag-function as mag-isa, pero mas masaya ako na may kasama akong nagtatrabaho. So, hindi ako nagsushoot basta-basta. Like, natutunan ko lang din sa mga seniors ko to na kung gagawa ka lang din naman ng passion project, so, why not all out mo na? Like, Manap na nila stylist, makeup artist, videographer, models, ano yun. Kasi kailangan mo rin matuto mag-produce eh. So ako, parang kailangan ako matutunan yung trabaho ng mga yun. So, pag nag-shoot ako, just like mocks lang din, gumagawa ko ng mood board, like overall. Tapos, meron din mood board for painting, lighting, Art direction, creative direction, styling, makeup, hair, pati sa video kung kailangan. Parang, ano yun, parang ka nagpa-practice lang din kung um, ano na to, client shoot na to, ganun lang din yung function. So, may assistant din ako kahit ano. Kasi yan, parang kung gagawa ka lang din ng passion project, tulitin mo na kasi, ano yun, parang mga istorbo ka lang ng tao. Dapat All out na yun. parang Oo. Oo, parang one for the books agad. Mm-hmm. Mm-hmm. And make sure na lahat sila masaya. Oo, oh, ganun na yun. Parang let's say gawa ka kung isang shot ngayon. Parang gagadyo mo na ang inspiration. Let's say hugot tayo sa isang salita, isang film. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos i-pitch ko muna kay stylist kasi mas mahalaga sa akin yung stylist mo. Yun yung halos buo-buo ng kalahati ng look eh. Mm-hmm. So, siyempre, pag kayang i-provide yung stylist ko, nandiyan niya, tapos si Jana na naman. Ay, and Gia. Yeah. Uh-huh. Um, once na okay si stylist kaya niya i-produce, siyempre, kukulitin ko na si Mika Partit. Tapos, magka-casting na kami ng models, magkakasting na kami ng models sa pinaka-appropriate sa concept na nila. Pag wala akong makita ang model, adjust kami ng concept. Mm-hmm. Tapos, contact na ng team, Magkasi pa ba? Para sure worth it yun kasi gagawa rin ng hindi Active pa ba Visual Club ngayon? I mean, as a... As a passion project. Actually, ako ano... Club Okay pa naman kami as, ano, like, friends. Nag-work pa naman kami together. Pero, ayun, parang, parang nag-design na lang din na we need to grow apart. Yeah. Mm-hmm. Pero we're good, like, yeah. we, work, we work several projects. Mag-ilig kasi kami yung KP niya sa Asa Conference. Hindi pa namin na-share. Kasi, good luck now. <laughs> so, or, ano yun, um, tatlong campaign ko na. Tatlong klase ng campaign. Mm-mm. So, yun. Um, pwede ako mag-share something? Sige, go ahead. Uh-huh. Um, magkwento lang ako ng content. Hindi ako ba tayo? Baka wala nang kausap pa. Meron pa, Ed? Meron naman, meron naman. Nakamit lang yung iba. <laughs> uh, lagi kami yung ano. Nakikinig lang, nakikinig. Ano mag-share something? Yan. Ano, nagtatawag na si Ian ng mga ano. 
mga tropa diyan. <laughs> Yan, okay. Ilalagay ko na lang sa baba itong ano na yung box natin na. Grabe ang damo Gucci. ng ta. Oo, oh, grabe. Yeah. So, Shout out pala sa sponsor yeah. natin, si Kaiser. Ah, uh, uh, yes! <laughs> may budget, may budget na eh. Naka-pro. Naka-gcash ng di oras. <laughs> Go lang. So, ayun, um, actually, ang dami kong favorite na shoots. Parang, ngayon nasa ano ko yun, sa period ako ng reassessment. I take advantage ko yung yung quarantine to the SDS organize my file. Nag-organize ako ng 9 terabyte sa full time. 9 terabyte? So, uh, yeah. Laki. So, Dami na. Ganun pa organize. <laughs> Sobrang linis ng desktop ko. Oo. Oh, oh. so, um, okay, so, share ko lang itong isa. Uh, sobrang, ano na ito? Sobrang favorite ko ito. Isa sa mga passion project ko ito. Like, wild job passion project. Yeah, uh-uh. Kasi gusto ko lang ng parang, ano ito, parang cast away na trip. Uh-uh. Uh-uh. Tapos, nakita namin itong abandonadong aeroplano sa Paranya. Ito ka, hindi ko alam. Tapos, sobrang, wala akong idea. Like, ganun ako pag noong dati ko mga shoot. Wala akong idea. Parang medyo sugal na medyo, uh-huh. ano, medyo hindi ko sure kung ano man yung mas Tatnan mo dyan, yun ayun. Adjust ka na, adapt ka na. Kung umulan yan, dapat matuwa kang umulan kasi makakagawa ka ng bagpon. And, parang, mahiya ka na lang talaga sa model. Parang gano'n. Parang, okay na hindi maulit to. Basta, magawa ko to. Parang, so, kasi sobrang wild na ito. Parang Miss Potter's area na. So, may shit ng tao dyan. Italia first. Parang dump, dump site na siya. So, sobrang bao niya yung muntik na mag mag ano, mag-backout yung isang model namin kasi sobrang bao. Ayun, parang hindi ko nagpapalang yun. So, yun, ganyan lang siya. Tapos, may rule kasi ako pag nagpaproduce ako ng mga passion project. Parang, I make sure na mas mahirap siya sa nauna kong nagawa. Para kung ano man yung... Tapos minsan, kung hindi pa tayo nakagawa ng ganito, and kung mahirap, gawin natin ito. So, una gumawa ko na group shot na parang part na kailangan namin mag-class at walong model. So, yung team namin ay almost 20. So, gawa namin ito. So, parang nag-inas namin yung mga friends namin na feeling namin appropriate for that issue. So, yan. Actually, nag-party lang kami talaga nito nung shoot natin. Parang, it is a uh, may moment. Talagang, shoot ko lang kayo habang mag- habang nagpa-party. Parang ganun. So, may mga style. Dalawa yata yung styles ko na yung patatlo. Sa kami ka-party. Patatlo rin. Tapos, ito yung una-una kong group shoot. Tapos, mas lumakas na yung loob ko mag-shoot kung isa pa. Ito ko na-produce ng Fight Club. So, Fight Club naman, mahirap. Parang na, naisip ko siya kasi first time kong panoorin yung Fight Club. Na sobrang na-hype ako na ang ganda pala. Ba't ko pinanood siya? Gusto ko film ba? So, ayun, parang, okay, uh, gawa tayo na medyo Fight Club. So, steady to them. Mga lalaki. So, uh, hindi siya, hindi siya masyadong faithful sa film, pero at least, inadapt namin yung main, yung two main character para medyo, may ano naman, medyo relatable sa fight club talaga. Tapos, ayun, um, it was a passion project lang din. So, nag-message ako na sobrang daming models, kung sino yung game. Tapos, wala kami ano na ito, ah, ang setup area. So, kung familiar kayo sa um, KFC sa may Pinondo, doon namin ginawa yung prosthetic, makeup, lahat. So, parang ginamit namin yung kalahagi ng KFC para makapag-sever. Tapos, 
Nashoot ko ba siya ng gym tag? Kasi sobrang magtik ng pumalpak yun. Tapos, ito, um, medyo nasanay na ako sa mga catalog shoot and ano eh, um, lookbook shoot. So, meron ako dito parang less than one hour namin ginawa. Sinood na. Actually, dalawa siya eh. One is with reveal. So, parang 45 minutes namin ito ginawa nung may ari. So, lahat to on the spot na lang. Uh, mahala na kung yung mangyari, pero on-brand pa rin. Parang gano'n. Tapos, ito rin, yung sleep shade din. Familiar kasi sa brand na to. Parang around less than one hour din namin ginawa yung fashion. At ako na rin yung nag-style. Ayun lang, um, tip ko lang siguro kung gusto nyo mag-function na mas maayos at yun. Um, try to assist or like learn kung paano ginagawa ng stylist mo, ng makeup artist mo, ng stylist mo, ng geographer mo, ng trabaho nila. Or kahit nung assistant mo. Para at least maranasan mo man lang yung hirap nila. And kahit that, ma- matut- matutunan mong irespeto din yung ginagawa nila. So, yung trabaho nila. Sila na oh, hindi mo na masasabi na ang dali-dali ng trabaho, ba't hindi mo magawa na mabilis na trabaho? Kaya... So, ayun, at nagpipay attention din ako sa mga ginagawa ng makeup artist ko. Nagtatanong din ako. Tapos, minsan, nakikigulo ako sa stylist ko na kung pa-style ako ng isang book, parang gano'n. Or minsan, sa shirt ko, ako nag-style. Para, ayun, mean, mag- matutunan ko man ng respetuhin yung trabaho. Kahit hindi ako magaling sa ginagawa. At least may simpatiya ko na. May mahirap din yan. Take your time. Uh, ako, kaya ko na makayusin yung trabaho na ito. And kaya ko mag-adjust for you. Parang yan. So yan. Yeah, ito yung book na yun. Parang, ito, ano to? Uh, pro bono din. Kasi gusto ko talagang gawin yung brand niya. Ang sobrang gusto ko itong damit na ito. Ayun. Tapos, um, actually, yung mga shirts ako na hindi ko mapakita na sobrang pinagandaan ko and level up ako eh. Kasi ano siya eh, um, with SM na siya, parang ang ganda kasi hindi ko magpakita. So, ito. Um, ito sa favorite, ano ko ito? Ito. Um, um, ito. Um, ginawa ko ito with DPTK collaboration. So, sobrang fun ako ng gawa ni Kuya Linyard kasi alumni ko siya sa school. So, maraming mga galing na artist kasi sa DOP, like visual artist. So, ayun, parang gusto gusto kong magawa itong project na ito kasi nga. Ang galing eh, idol ko siya. So, inaral ko din yung paano niya ginagamit itong, ano yung elements ng painting na kung paano yung ganyan or kung paano niya ginagamit itong mga ito. So, sa layout na ito, sa studio na, sa studio niya ito ginawa eh. So, So, yun, parang dinaya ko yung mga nangyayari sa painting niya. So, itong iba paintings niya o yung mga props na studio niya. Ganyan. Yung title nito is Apoy. So, ayun. Sobrang pinagand. Parang sineryoso ko yung layout niya. Kasi ako, parang nagsisimula na ako mag ano, mag bawasan yung layout kasi mas gusto kong mag-pay attention yung tao sa photography ko mismo kesa sa graphic design skills ko. So, ayun, parang pinawasan na ito na yung typing na mga manalakang layout to date na. Kasi talagang maraming detalye. May i-share ko yung kung paano yung composition ng bawat yung mga minor details na mas magandang i-observe ng mga taong gusto mag-layout ng gawa nila. Ito, ano ito, pwede ito? Yung apoy. Yan. Ito nang siya. So, ito yung ginawa kong parang, dati kasi meeting ako na Instagram grid na parang curated yung buong 12 to 24 styles ng collection. 
Parang uh, music video nga rin yung datingan yan eh. Ito. Tapos tinamad na ako doon kasi ang dami. Ang bigat. Parang nakadatayos niyan dapat planado. And hindi siya mukhang tanga tayo. Nakita mo kasi yung individual tayo. Kailangan may sense pa rin siya. Tapos ngayon kasi ano. Uh, ano pa ba diba dati yung uso mga portrait, chest, kasi pa yung nasa uso yung hmm. na uso yung HDR. Ano pa ba na uso? Neon. Neon. Fairy lights. Mga... Fairy lights. Fairy lights. <laughs> mga Brandon Walker. Ano ba yan? Tapos ano yung uso? <laughs> Meron pa isa. Yung ano, yung mga tinatali. Shibari. Uh, shibari. Shibari. <laughs> shibari. <laughs> diba na, na uso dun yun? Ah, uh, <laughs> syempre pumasok na si uh-huh. Sir Joe, Joe and so mga conceptual uh-huh. naman. Ah. Uh-huh. Kasi yung kasi ang uso, tech wear, street wear, urban eh, 'di ba? Yung mga tagal dead zone. Mm, street. So, street. <laughs> eh, street uh oh, street wear. Kasi may mga ano yan, yung mga cargo pants, mga ito yung mga gasman. Bata kang itig ka, Max. Eh, ako na para <laughs> Kasi Max may tatanong daw sa'yo kanina eh. No? Ano? <laughs> wala, ano, wala, wala, wala. Hindi. Hindi. Ano ba yung, ano ba yung streetwear? Ano ba yung streetwear? Para sa'yo, ano ba yung streetwear talaga? Malawa kasi yung streetwear eh. Doon ako nangyugulun eh. Enlighten <laughs> us. <laughs> What is Hindi ka nanood nung episode natin. Hindi, wala tong 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 wala ano, sa akin kasi iba yung definition ko na streetwear sa mga sinusot ko. Kung pagkita ah. kayo ng streetwear is yung kung ano yung most comfortable clothes ko. Yun. Kung baga kung ano yung pinaka-comfortable clothes ko na nag-represent sa kung ano man ako. Yan. Yeah. Ano siya, yun yung streetwear sa akin. Na hindi long sleeves and blah blah blah. So yun. Kasi siya kasi sa pinipalinat sa inet, no? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Tapos streetwear, ano, long sleeve, no? <laughs> Pero kailangan mo ni-maintindihan ko ni streetwear sa ibang bansa. Ayan, nasamon mo si, ano, si Joe Ed. Andiyan na si Joe Ed, ano, no? Ayan, dyan na. Tapos ngayon, parang kailangan mo, uh-huh. as a fashion photographer, kailangan mo ni-maintindihan yung kung ano nangyayari sa ibang bansa. At sa siyempre. Hindi, sumusunod ka rin sa mga fashion trend, no? Mga gano'n. Fashion trend. Oo. Oh, kailangan mo pa rin. Oo, may connection yun, di ba? Ah, Pero minsan din kasi as a creative parang meron kang ano, responsibilidad na mag-put up ng bago or at least hmm. ang critique moment lang yung trend. Ah, ah. Parang ganun. Kasi ah. nagpipitch ka rin naman sa brand. Hmm. Like, Sabi ako kasi mong brand. May meeting ka with mong brand. So, ngayon, parang responsibilidad mo rin na at least ma-print or masabayan. Hindi ko alam kung ano ah, kung antal dito kung i-discuss mo to Ed pero uh, ano yung mga ano yung sa tingin mo ngayon na na trend na para sa iyo okay sa, sa kahit sa international kasi ang nakikita ko ang, na, ang, ang nakikita kong trabaho ng Gucci ngayon parang nakakatawa eh. I mean parang mismatch na sobrang may may quirk may paano i-describe yun Sige pa ni Gucci eh. Ah <laughs> Sige, go, go, go. Kasi um, oh. ngayon, pabalik na tayo sa retro ulit. Like yung yung mga Julie na magtangal kind of... 90s, baseball. no? Oo. Oh. Flared, so, flared pants ba? Flared pants. Elephant pants. Baka yeah, si yung platform ba? shoes, bumabalik na yung platform shoes. Eh. <laughs> Actually, basta um, baggy, relaxing it, okay lang ngayon na yung dati kasi nasa ira tayo ng lahat body fit limited to finishes so ayun parang isang pag may nangyong taong maganda kinukasal ko na yung style kasi mas sure si stylist na ito pasok to and maganda to so hindi mo mga figurado eh, pero may fashion sense it's repos- parang mostly represented so parang kung ano yung sinusuot ko ano yun Hello, hello. Yeah. Yes. Okay, yes. pa ako. Yeah. Ayun, para... Yeah, yeah, yeah. Tapos, lately, na-observe ko na... Actually, last year pa, na-observe ko na parang... Medyo pang 
familiar na ako sa tech world noon. Tapos, uh, ayun, parang sinisip po ko ano yung pwede bang ma-apply yung tech world sa Pilipinas kasi nga ma-inget na. So, parang in- inalam ko na yun, parang meron akong nakilala ng tech world. Ito siya, nagtayo ng branch. Tapos kung ko na itindihan lalo yung tech world. Yung techwear enthusiast na nagpatayo ng which brand? Um, Ogiri, which is si John Valenzuela. So, humble na. May question ako sa techwear. Kasi at one of the shoots that I modeled, pinagamit ako ng gas mask. Pero yung gas mask, it's like the gas mask of another photographer <laughs> that also shoots techwear. So, I guess yung question is, ilan ba talaga yung gas mask na pinapasa-pasa lang nila? <laughs> <laughs> oh, yun. Wala. Isa lang yun. Wala lang isa lang. <laughs> nice question. Pero kasi pag tech wear naman, hindi naman kailangan agad may gas mask. Parang, yeah. I mean, kung papasok kayo sa dystopian or like Mad Max kind of thing. Cyberpunk. Oh, oh, cyberpunk. Yeah, cyberpunk. Cyberpunk. Oh. 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 Ano yun eh? Malalim yung ano sa pinang... Malalim yung sa pinang... Malalim yung sa pinang... Kung pag na Mm-mm, ng techwear kasi parang papasok tayo sa pagdedebate sa Blade Runner at saka sa ano eh. Mm-hmm. Uh, mga po- yun, yun. Uh, apocalyptic na look. Tarkovsky. Yeah. Actually, hindi siya masabi techwear but urban. Parang gano'n. Oo, oo, Parang parang gano'n. Akira nga gano'n eh, di ba? Inspiration na. Ang techwear kasi yung idea niya talaga is utility eh, para uh, alam mo yun, pinapadali niya yung buhay o pinapakomportable niya. Mm. Kaya yung mga paper is so kaya nga nat- natuwa ako doon sa techwear mo. Uh, yung techwear mo kasi ginawa mong nilagyan mo ng halaman. Yung hindi, yeah, yun yung, hindi alam, siya ano yung, eh. Papakita ko. Na, ang oh, loko-loko eh. Parang techwear pero may <laughs> may, oh, may tangkay may ng nature. may tangkay ng seat ng ano <laughs> <laughs> si Buyas. Hindi <laughs> 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 kasi yung ano ko rin, ang ABC, parang, yun yan, no-observe ko na, ay, uso na, parang, napansin na nila na maganda mag so, Ang dami na akong tech wear photographers. Na. So, ayun, parang, ako naman, parang, naroon akong dilemma na, ano pang future na tech wear? Kung ano yung, kasi, yung, yung unang batch ng mga tech wear brands, black, straight black lang yan. Hmm. Uh, mo sila, sila modern day ninja. So, I asked um, John nga, yung sa OG, if possible ba, or like, may, nakikita mo ba sa future na tech world na maging sobot ng colors, pattern, to make it more, ano mo yun, parang less intimidating and mas maraming taong magsot. Ah, oh, ang ganda. So, yung, 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 spirit ng, yung spirit ng tech world na, nasa kanya eh. Tapos, pero may, oh. may twist, o. Oh. Mm. Parang, I ask kung pwede ba natin gawin mas oriental, may flowers, mas mm. top. Mm. So, nung Mayo. sabi niya, oh, yun yung yun, yun, ginagawa na ng acronym. So, doon ko na hinain sa, sa team ko na, so, yung gawa sa'yo tech wear shoes. Yung so, mm-hmm. idea ko. So, yun. Sabi namin, oh, nagyan natin ng floral. Mm-hmm. So, di ba, pag dystopia naman, meron naman yung nature takes over. Ah. 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 Totoo. So, yun, parang, the last of us parang ganoon eh. Sa una kong concept para sa una kong ay ano niyan, plano, straight lang na look book shoot na walang ganap. Tapos parang ay gusto ko mas extra yun talaga ang pang-uwi ano, parang yan. So, kinaira po sa ready ko nag-animate na. Talagang ah ah, yung glitch, may glitch, may ah ah. Mhm. Sa so, Photoshop ko ito ginawa eh, kasi hindi ako marunong mag-premier or after effect. Okay. So, <laughs> yeah, uh, share ka ba niya nga no, ng mga ano, mga Photoshop? Ano? Oh, mamaya. mamaya. Uh, teka, Ed. Ed okay. Uh, ano tawag dito? Sorry, sorry. Uh, yung, yung audio mo, na, anong gamit mo? Yung AirPods lang, sorry. Pero naka, naka, ano ka, naka, naka cellphone ka? Naka mobile phone ka? Oo. Uh, uh, mm. Kasi may mga pwedeng adjustment na pwedeng gawin sa desktop eh, pero parang wala sa ano, sa mobile phone. Sige lang, go ahead. Oh. Ayun, parang, ang pag-produce 
yata kami ng ilang pilasong ng out niya. So, ayun. As well, challenging siya. Parang, na-surprise din ako na kaya namin yung ng ganito. Kasi ito, damit ko ni John. Sinaram talaga na. Magdagdag lang namin ng konti ngayon. Pero yun, ayun. Ito na yung panahon na konti na lang yung layout. Parang tamang, ano na, tamang art na lang. Basta yun, so... Nice. Yeah. Tapos, ito. Ito sa shoot ko din. Um, ito naman, ito yung parang make it or break it ko sa mga classic na model or like yung mga top models natin sa Manila. Kasi ito yung first, parang tagal ko nang hinihintay na mapansin niya ako. Taray. <laughs> Tapos, tas parang nung napansin niya na ako, talagang naglakas loob na ako mag-message sa kanya. Down siya mag-shoot ng ganito. Tapos, ito yung panahon na parang gusto ko obscure na parang pag may something na nakaiba na nag-discord ka, mas maganda. Parang yun. So, pinitch ko sa stylist ko na to is gawa tayo ng shoot ng mga isa. So, sabi ng game, game. Ngayon, kahiba yan, maganda yan. So, parang inspiration ko nito is yung kung paano yung kung familiar kayo o kay Senon or Yal, huwag kang galing yung photographer. Parang medyo, eh, inspiration ko siya naman. Mas hindi ko talaga kaya yung aesthetic. So, yan. Dito, parang namili ako ng ilang isda na hindi ko alam tawa o sa magandang tignan. Sobrang or parang first shoot ko to with Jessica. So, sabi ko, sabi niya, game ba siya mag-post na may isla na walang tayo. Sabi niya, game naman. Sabi ko, oh, sige, basta magawa itong shoot na to. Bahala na kung gusto niya pangumbuto. Basta mangyari ko. Sobrang walang budget kong shoot na to. Ang budget ko ng pampakain ng isla ay yung pambili ng isda. Tapos hinaram ko lang yung studio parang makisabay lang ako sa shoot. Hinaram ko lang kay Dix yung studio eh. Tapos nag-end up pa na sobrang lansa ng studio kasi nagsala ako ng isda. So yun, parang sobrang favorite ko kasi sobrang saya na ito gawin na. Ano yun, parang wala kang worry na isipis na yan. Tapos ang ganda pa ng energy ng buong lahat excited ko nang mayayari. Nasa-surprise na ganito pa lang magagawa ng stock to. Ngayon, parang hindi ko alam kung paano ko naisip ng ice cube na to. Ay, yung tubig na to. Ito sabi ko yun ang kita tubig. Ito ang plastic. Ngayon. Sobrang favorite ko to kasi yun. Ito yung pinakamalimis ng shoot. Hanggang ngayon. Hindi ko nakakulit siya. Ang linis niyan. Parang, ito na yung pinaka-passion editorial ko na nagawa sa school. Oo. Yeah, ang camera ko nito. Ito yata ito na nagawa kong camera. Anong camera? Ito yung first cam ko binenta ko. Anong gamit mo dyan? Um, E7200. Mm-hmm. Good. Drop sensor pa ako. Yes. Dati yung camera ko binenta ko kay Danny. Dali si Danny. Hindi mo ganang mag-portal. Danny ka Rose. Labarta. Ah, Danny ka. Ah, Danny ka. 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 Okay, Danny ka. Binili mo yung 35mm ko noon. Tapos, sabi ko, oh, binili mo na itong set. 11k lang. Eh, yung lente na 8k. So, binili ko yung DSLR ko ng 3,000. Hahaha. <laughs> Bargain, ha? <laughs> so, sobrang, sobrang bargain. Sobrang pamigay. Yun. Pero, ano ang ganda na, ng mga gawa niyo. Lupit din uh, yun eh, no? Si Danix, ha? Uh, fanboy kami ni Max. Uh, uh, Kasi parang, ito, 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 ito. Ang, ang ano naman niya, ang, ang, ang ano naman niya, malupit sa kanya, mga koreano talaga yung mga, ano niya? Oo. Oh, oh. Authentic. Oo. Oh, oh, legit na koreano. Ang koreano, ano talaga eh. Oh, oh. Visuals eh. Galing ni Danix. Galing. Lakas nun. Hindi, matindi yun. Pang idol yun. Yes. Itong ano, itong isa sa, ito yung first brand ko, international, high-end streetwear. 
store na nag-house ng mga high-end brands. Tapos na-discover nila ako sa Instagram. Sobrang kontawa ako. Tapos binigyan nila ako ng first project to do their press kit. Tapos ang press kit nila is a fashion magazine. Tapos nakapangalan sa akin. Sobrang sabi ko, legit ba ito? Hindi nyo talagang yung pangalan ko. Kasi bibigay mo sa mga A-listers, sa mga Pilatinia, sa to. So, pinagawa nila ako ng fashion magazine, with this budget, na dalawa lang yung model. Tapos, more than 10 brands or 10 brands. So, okay na akong gumawa ng multiple, kailangan namin gumawa ng multiple looks na iba yung creative direction within a day. So, natulong nila ito si Niel Pasquen. Yung ba siya? <laughs> Parang so, familiar yung pangalan ng ano ah. Pakimbo <laughs> is, uh, yun yan. Yung episode natin ngayon, no? Oh. <laughs> Diyan ko nakuha yun. Oh, oh. <laughs> so, yun sobrang, sobrang natuwa ako sa, sila yung nagbigay ng title na yun. Tapos, sabi ko talaga, pinagkakatiwala niya sa ito. Or talagang, sinutro under the bus niya lang ako. <laughs> you know, parang, to the eyes of any one, production niya. So, ayan, parang ito yung layout job ko na naman. So, may attention to detail pa ko dito. Parang punit yung likod ng magic na ito. So, ayan, ayan, ayan. Ito yung link na ito. Parang dito talaga siya. Tapos punit yung dito. Pati sa picture dito. Parang siyang ano. Pag nag-layout kasi ako, niisip ko kung paano ako sa titing na nasa print. Or kung paano siya magsusunod-sunod at per page. So, yun ako siya, yun ako siya i-approach. Yeah. Kaya medyo may talagang attention to details na concern niya. Mm-hmm. Papasok ka na ba doon sa workshop mo ng attention to details? Hindi ba? Yeah. Ah, t- ano, Eda, uh, segue lang natin. Bago bago ka pumasok doon sa sa discussion nun, uh, ibibreak ka lang namin ng saglit. Tapos, kasi it's, oh, ayan, sakto 9 o'clock, no? ibibreak ka lang natin ng saglit. Then, uh, exit ko lang to ah. Then papapasukin muna natin yung yung mga artist natin dito na guest para sa okay. yan, para dun sa art, uh, art for frontliners. Art for frontliners. Sige. Ayan, teka. Exit lang natin. Sige, sige. Oh. Ayan, ayan, ayan. Go ahead. Sige. Para okay. sakto segue pala. <laughs> sige. Ah, go. Ayan. Sige, sige. Go ahead, Yuri. Okay. Wait lang. Oh, wala yung window ko for. <laughs> Resume, teka lang. Um, yeah. Okay. Art for Frontliners. Hello. Nandiyan Hello. pa ba kayo? Char. Yeah, bahay pa. Nandiyan pa ba kayo? <laughs> bahay pa ba kayo? Bahay pa. Okay. So, can you tell us Kung ano yung Mm-mm. advocacy ninyo at ano yung mga specific details. So, di ba? Yeah. Like, there are a lot of creatives making art for frontliners. So, how do you siguro differentiate your group Ay, from... Ay, pakilala muna, Yuri. Para ano. Uh, Ay, tsaka okay. wala pa yung iba, uh, no? Uh, sa isa. Uh, okay, so, um, the new faces that are joining us for our live stream today are, for, are from art for frontliners. So, Frontline. yeah. So, what they are is a bunch of artists that are trying to fundraise for um, relief efforts on COVID-19, specifically for the frontliners. So, um, before so we delve into the actual um, advocacy, can we have you guys just briefly introduce yourselves? Oh, okay. Uh, hello. So, um, we are Art for Frontliners. Basically, we're a group of artists na we collectively gathered our efforts to help our frontliners and fellow Filipinos in need. So, what differentiates us from the others is that basically kasi yung ginagawa namin is from the hashtag Art for Med PH. It's on Twitter and Instagram for those who want to check out. Pero what differentiates us is that we did it as a group. Yung iba kasi, they did it yeah. individually. So kami, uh, originally, we were a group of friends. Tapos, when we started gaining traction, 
um, we also started getting more applicants. Mga ibang artists na gusto rin tumulong. So, Hmm. Tumulong ka. Um, sige. P- pwede na bang mag- magtanong? Uh, paano yung ano? How, how, how do you help ba? Ano yung, ano yung mga methods ninyo? Or, mm. I think si Lawrence. Lawrence. Yeah. Lawrence, go ahead. Lawrence. Uh, yeah. Um, well, how we do you raise money? Like, uh, 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 we don't want to like limit people to like these types of uh donation so to speak so we have this help from home ph mm-hmm. and basically we ask the people like where do we, where do they want to donate mm-hmm. and then they just have to show us the receipt so that mm-hmm. uh their donations can go to the cost that they want to help out yeah mm-hmm. Mm-hmm. Okay. so may list then mm-hmm. eh? parang yung parang yung uh idea then ni ano sige uh-huh. How do you engage artists? Yun yung yun yung isa dun sa mga questions din namin eh. Parang uh, how do you engage artists na parang do they auction, do they sell their do they donate their artworks para uh, maka makapag-raise kayo ng funds? Sige, go ahead. Uh, well, it's more of a commission basis, Mm-mm. but sometimes we get like messages from other artists that want to join the cause mm-hmm. and mm-hmm. we we accept them and then they join the endeavor. So what started out as like five, six people now grew to like Ilan? 17 or... Yeah, seven, oh, okay. Uh-oh. 17 na kaya. Uh-oh. Yes. Yeah. So, ano, talaga, so ano. basically, it's like any... We don't, we don't care about what art style you're proficient in. As long as you want to help, mm-hmm. you're free to come mm-hmm. along. To I come see. aboard. Mm-hmm. So hanggang ngayon, natanggap pa rin kayo ng mga artists na gusto sumali mm-hmm. sa internet. Mm-hmm. Yeah. Ah, yes. Uh, yes. Okay. So, so, if, if you want to, like, take a breather, like, rest up, you can, like, just tell us and then we'll close your commission slots. Mm-mm, mm-mm. And, yeah, so that it's yeah. not, like, a continuous organism. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Ah, so, you're, you're working talaga, parang the commissions, yung, yung mga nare-raise nyo yes. from commissions are the... Uh, ah, the okay. Donate. Uh, 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 that's, the, uh, that's the fund that's being donated. Okay. Uh, so, yeah. Kunwari si Medyo Lawrence, yun, na, mapapa, mm-hmm. may papagawa ka kay Lawrence, tapos yung ano niya, mm-hmm. commission niya, dun na mapupunta mm-hmm. sa... Ipili mo nga. Yung bayad po ng commission, diretsyo na po sa mm-hmm. donation. Dona- uh, donation. Yes. Diretsyo na sa donation. Uh, 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 uh. We donate 100% of yes, the profits. Yes, walang napupunta dun sa... Kami... Oh, wala kayo nakukuha. Can you name some of yung mga beneficiaries ninyo? Uh, I think si Matt could answer that. Uh, go, Matt. Uh, the beneficiaries, yung mga pinag-donatan? Yeah. Yes. yes. Mm-hmm. Um, I don't have the exact list of all of them, pero yung art, uh, help from home, PH, tsaka yung uh, hindi ko maalala iba eh, pero madami mm-hmm. kasi. Mm-hmm. Ang gala yung iba, they can donate to whatever they want as long as it's legit na ipakita yung proof of donation, we will accept the commission. Ang ang, ang natutuwa ako kasi, ano, ano, this is an initiative of ano young people, young artists. Young to, uh, to help out. Sila. Parang, di ba, parang, parang to help out kasi pa, lahat tayo, we need to pitch in sa panahon ngayon eh. Di ba? Para makatulong yeah. at some point. Oo, para tulungan tama to. Kung ano yung mga pwedeng ibigay nating skills. Tama ba? Parang, mm-mm. May minimum yes, donations na kaya. Ah, uh, yes po. So, basically, we do it per tier. Um, each artist po, we have three tiers. Mainly, 350 pesos. Yun po yung minimum. And then, 500 pesos. And then, 1,000 pesos. And then, each each um, price level po, iba't iba siya ng art style. So, yung 1,000 pesos, yun yung pinaka-complicated na art style. Uh, tapos, basta may proof of donation ako. Limbawa, I donated 1,000 pesos to this cause uh, na, na sinusupport nyo. Tapos, may proof of donation, then you can, y- you'll produce na yung, ano, yung commissioned artwork. Mm. Mm. Uh-oh. Yes. Yes. Uh-oh. You can also choose, like, which artist, like, for example, mas gusto mo yung works ni Sid kaysa sa uh, You can like ouch. choose Sid mismo to ouch. <laughs> you can like choose Sid, Sid to like do your work. But that opens then if yeah. there are available slots. Kasi minsan po may mga 
may mga batak sa amin na, na magagaling talaga oh, oh, yung mga malalakas magpa-commission <laughs> diyan. Oh, kasi uh, si, ano, sayang wala dito. Si Julia, like one of our yes. most book sila Julia and G Chan. Yes, G Chan. Yes, G Chan. Open pa rin siya pero sobrang dami niyang commissions. Kailangan pa wala sila kasi kailangan. Hindi <laughs> drawing <laughs> sila ngayon. Gumagawa <laughs> pa rin niya. Actually, yun nga yung iniisip ko, no? Parang parang we can we can talk about art and uh and getting commissions siguro sa mga later uh later episodes kasi last night yun nga mga mga comic artists naman yung ginest namin and mm. yes yeah, so oh, oh, oh. tapos siguro sa mga later episodes baka yan yung mga uh, uh, artists naman from from your end pwedeng ano makapag-usap kasi yun nga eh parang sa ngayon di ba paano kumikita din yung mga commission artists yung mga yung mga ibang mga Diba? Parang lalo na this, this time walang, walang nagko-commission. Anong plans nyo after ng lockdown? Or do you do you plan to... Tuloy-tuloy ba yung ano? And si Joshua at si Shandy. Actually, uh, ano, yung sa akin, okay lang din naman siya na magdire-diretso as lang naman kasi talaga na may ano siya, may pupuntahan talaga kasi siya. Mm-hmm. Kasi parang we are doing this for something na big. Hindi lang siya big eh, kasi parang maliit lang naman yung nagagawa, parang malaki impact sa society. So I think kung na may time, oh, kung, kung malaki yung kung may time, masaka kung may other things pa na hindi naman, na free naman ako, okay lang din naman siya magtuloy-tuloy. So ayun. Lawrence. Sila Lawrence. Yeah. Anong, anong plans oh, yeah. nyo? Well, um, in terms of the art for frontliners, uh, after the ECQ, Uh, well, in terms of the art for frontliners, I think hindi na ya, Well, uh-uh. I think possible na mag disband or something. But if kung gusto oh! basically it's on process. stress, Lawrence. Marami na stress. Parang gusto nilang magtuloy-tuloy. Yeah, because it's like uh, after the ECQ, it's on discussion. It's, like, it's like it's back to parang oo oh, oh, kasi lahat ng mga bagay ngayon parang up in the air eh, no parang i mean uh, hindi pa nga tayo sigurado yeah, kung hindi pa nga tayo sigurado kung mag-extend lang, yung lang, ano eh mag-extend beyond ng oo oh, oh, ng, ng, ng 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 April uh, May 1 onwards parang mm-hmm. ganun so parang ano parang yun ya mahirap din mag mag magplan na pero mm-mm. Pero malaki natutulong nila kasi kahit yung sa small part na yan, pagiging artist, di ba? Kahit wala ka dun sa mismo ano, frontliner ka na rin kung bagay. Mga introvert ba kayo? Kasi karamihan ng mga artist eh. Mukha, mukha. Uh, si Shandel, oh. Yeah. Like, Shandel so, po. So, ayaw magsalita. Eh. Ayaw sanay magsalita. kayong ano. Hindi ako. Sanay kayong. No introvert. Sanay kayong hindi lumalabas. Parang naka-ECQ na rin kayo. Si no? Joshua kahit parang pa hindi. Parang hindi introvert eh. Mm-mm. Ano? Defend hindi yourself. Na, hindi naman, eh, hindi, ako in, hindi ako introvert kasi most of the time extrovert ako. Pero, yeah, aminado na, aminado. <laughs> pero kapag gagawa na ng art, as in talagang nasa kwarte lang. Mm-hmm. Wala talaga. Ano? Siyempre, manang gumawa ka ng art sa ano, di ba? Kung maring oh, ka lang ba? Sa tindahan. Ano ang mga art style ninyo? Sunday. <laughs> uh, yung vacation. Sunday. Hello. <laughs> yes, narinig na rin natin yung boss. Kakahiya. Ano, uh, digital painting mostly yung ginagawa ko. Ayun. Si, uh, most of us do digital painting. Pero may mga trad artists din. Uh, like si Lawrence, nag, ano, after ECQ, parang isi-ship niya yung mga works niya dun. Yung mga pinakomission dun sa... ano. Yeah. Through LBC, ganyan. Mm-hmm. Ayun po. Ah, kasi magkakaibang ano din, no? So, ah, may, may LBC pa ba? Buti may LBC pa, no? Nag, nag ah, ano pa? Ay, hindi. After, ay, hindi. Ano po? Sorry. Hindi after, ko lang. After, oh, after, after, oh, pa. Pa after pa. Yes, oh. After pa. So, makukuha pa nila yung mga commissions nila after ng isang. Oh, okay. Parang pipicturean po muna, tapos, ano, e- email muna, tapos, parang proof <laughs> lang na natapos yung commission. Then RC. after ng ECQ, ayun, e-send out na po. Who manages the group? Meron bang? Who manages the group? Um, meron ba kayong structure Sino ngayon? Oo. Sino nag-admin? Uh, Sid, mostly. Most of the time, si Sid. Opo, si Sid. Si Sid. Yeah. Oh. Boss Sid. Si Boss Sid. Boss Sid. <laughs> no! 
<laughs> Thank you, boss. Actually po. <laughs> Thank you, boss. Actually po, uh, yung, kaya po kami naging group ngayon is because si Lawrence po yung nagsuggest na as a group kami. Actually kasi, nakita ko na talaga yung art for med PH na hashtag. Tapos, uh, uh, bala ko siyang indeed. gawin, mag-isa. I was supposed to do it alone. And then, tumawag po si Lawrence and he was like, why don't we do this as a group? Mm-hmm. So, yeah, mas maganda yun. Mas maganda yun. Hindi lang halata. Thank you, Lawrence. <laughs> Nahihiya doon si Lawrence. Lawrence. Hindi na panahihiya si Lawrence eh. Sige, kasi uh, yun nga, well, commendable din yung mga, yung, yung mga efforts na ginagawa nung ano, no? Kami, kami wala pa kaming nag, na-initiate na donation drive, pero may mga sinusupport na rin na ano, na yun nga, yung mga, uh, yung mga audience natin, Paano nila kayo mahanap ulit sa Art for Frontliners? Ah, oh, plug na, plug na. Mm-hmm. Sige, go, Shandil. Mm-hmm. Go. Let's do it. Ha? <laughs> sa Facebook po, mm-hmm. Art for... Uh, uh, guys, oh. kayo na. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Naya ko. Go, Tim. Oh, sige. Uh, so, we have a Facebook page po. Um, it's... Uh, facebook.com slash art for frontliners. Bale, yun po yung, that's our main social media. And yun po, uh, we do a lot of promotions. So I think that's a factor na kung bakit siya kumakala sa ibang tao. And uh, yung iba po namin artists actually, marami silang following. Like si Julia, Ji-chan. Um, ma- malaki yung uh, following nila on Twitter and Instagram. Tapos si Shane, one of our artists, is actually a Twitch streamer. Twitch so, streamer? Grabe. Oh. Apo. Uh, so, bale, in our, like, in our own way, individually, we contribute to the spreading Mm-mm. of the page para pwede, kumalat. Pwede ba magpaturo sa kanya paano mag-Twitch? Para... <laughs> May mga <laughs> nagbabalak din sa akin. Talagay din natin yung later yung on. Gamer. Oh, like, <laughs> hindi naman game mga uh, ano K-pop Sige reactions. Po. Pero <laughs> wow. Ano tawag dito? Um siguro later on no, uh, medyo interest, interested talaga ako dun sa dun sa mga artist. Mag mag-schedule na lang tayo para makapag ano din lalo na yung mga may following na kung pa, paano nila ginagawa, how they ano, how they started. Mm-hmm. Tapos yung introvert yan. Mm-hmm. Uh. Tapos um pahingi na rin kami ng ano ng ng mga photos or something para lang din ma i-connect yeah. natin with Instagram. Ay, mga sample uh, works. Yung mga so, IG ay, tsaka yung works, yeah. para sa Twitter. Ay, si ano po, si, si Sir Kaiser po, may binigay po siya atang Google Drive link. Uh, yeah. Doon na lang po ba namin ilalagay yung... Yes. Uh, pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, uh, pwede yes. Para, para, para ma-share natin. Tapos, share natin sa page din uh, para makita ng marami. Ma-support. Sige. May sasabihin pa ba si Jel, yung mga hindi pa nagsasalita, yeah. si Matt? May mga si Matt. idadagdag yeah. ba kaya? Na... Si Matt Celo. Ano po yan? He's a fellow founding member. Isa po sa mga fir- first three, actually. Ah, oh, talaga? Oo. Oh. Hmm. Galing, galing, galing. Asa na siya? Sige. Yeah, I'm here. Huh? Yeah. May, may ano ba kayo? May additional ano ba kayo na isasabihin or idadagdag for the discussion? Plug. Uh, mm-hmm. Invite hey. them. Wala naman for now. Pero if you have any questions... I'm going to answer. Oh, okay. question though. Okay, so just to reiterate na lang po, yung art for frontliners, unique sila kasi a lot of artists from our compiled list. Makahita nyo na parang it's either individual or um, uh, commission-based siya, pero um, it's targeted to like a specific cost. Like you donate to the artist, mm-hmm. the artist handles the money, gives it to like one specific donor or uh, two specific donors. Parang um, na recipients. But for this, it's not necessarily the case. Direct, like you have uh, more freedom to choose to donate elsewhere but still get a commission. And then um, you can choose from a variety of artists because there are groups on whom you can get your um, art from. So um, interesting rin siya because not a lot of creatives, I mean, in times of crisis, it's not very often that they band together to, as in like, ng, for like the entity, for the entire period of the crisis necessary to create something like this. You know, it's more common to see them do it apart and then support each other from afar, you know. 
yeah so uh, very interesting in dynamic nila we're hoping to have them back on maybe a, yes. um, uh, an MWF episode because the TTHS namin is kind of booked for yeah. okay. uh, <laughs> the regular <laughs> show I just want to say that aside from this parang aside from this parang sa pagko-commission niya sa amin parang Um, it is empowering dun sa mga local artists. Sana yeah. keep support, on supporting support. us. Oh, tulong, supporting tulong. local artists. Kasi parang ano eh, yung kasi parang medyo na hindi naman siya lang nakapansin ngayon. So, uh-uh. nakatulong na kayo parang nabubus pa yung moral namin as an artist, as a local artist. Sige, so, baka, baka please pwedeng, keep on supporting us. Baka pwedeng yeah, dagdagan tama. nila Matt yun, yung tungkol sa lo- uh, pag-support sa local artist. Oo. Um, preview po para sa <laughs> episode nila. Tsaka, mm, <laughs> bilik na marami itong hinanakit yung <laughs> grupong to. <laughs> May hinanakit. <laughs> mm. uh, uh, sige po. Uh, Go, Matt. What? Yeah. <laughs> ano na lang po um, yeah. follow na lang po kami sa Facebook so Art for Frontliners po yung name namin especially na now po we have new artists we just uh, updated our roster uh, marami mm-hmm. po bago na sumali yeah. and super ganda okay. yes po yes. So, super ganda po ng art style nila so ayun po and nice. we just reached we just reached um, 50,000 pesos as of this week. Wow. So, sana po madagdagan pa po siya kasi um, yun nga po, we don't earn anything from this. Lahat po ng pera is diretso sa mga cost na pinili nyo. So, you know what? Get free art and help at the same time. So, Tsaka marami five, na nangailangan. 550,000. So, napakaraming commissions na palang nagagawa ninyo, no? For for you to reach 50,000 pesos. Ang galing, galing, galing. At saka po, kasi may iba na bumabalik po talaga for the commission which mm-hmm. is parang mm-hmm. ang saya lang. Wow. Oh, galing, yeah. galing, galing, supported. O, oh, di ba? Puti pa tayo binabalikan. Oh, so, ah! Hopefully, <laughs> hopefully balikan, nyo <laughs> kami, balikan nyo rin kami for next episode pag-usapan natin sa inbox kung kailan yung next episode natin. But yes, uh, ipasa na natin ulit kay Yuri. Uh-huh. Okay. So, thank you, Art for Frontliners. So, tapos na yung commercial break natin. <laughs> um, pati kim... Siguro to Patikip para sa no? future episode. Ang daming ang daming cha pa, ang daming cha. Saka, yeah. So, I mean, aside from siguro yung um, fundraising nila, I'm sure as local artists, they have their um, own platforms and advocacies outside of the frontliners that we can include. So, um, for now, we'll go back to Ed's um, demo. Hello, Ed. Ed, ka pa ba? <laughs> Ed? So, yung mahiwagang boses ni Ed. Nakatulog yata. Nawala. Sige. Nawala po siya. Oo, oh, wala pa, wala pa. Se- segway muna tayo. Max. Ed, blink twice kapag... <laughs> <laughs> si Joshua, parang marami pang gustong sabihin eh. Ipa-flash ko na lang ulit. Ano, ano, natin ano, 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 wala pa si Ed. Yes, ano yung mga hugot mo dyan as a local artist? Diba? Oh, ano ba mga... Ano mga uh, kasi, share. wait lang. Wala, it, it, wala it, it, naman it. akong ano. Kaso nga lang, para kasing may... Ano, kapag local artist ka kasi parang some people are degrading you kasi as a, di, parang pag Filipino artist ka parang sabi ah okay may ano tayo may may nakamonitor may nakamonitor nagpe-feedback baka si Ed <laughs> nakamonitor may, nakam- may nakabukas eh ah, naririnig ko ah, kaya na. ulit. ayan yan ayan wala na Nawala. Si Ed nga. Oh, go so, Josh Toler. So yung akin naman, wala naman ako masyadong problem kasi hindi ko na, hindi ko pa siya nararamdaman pero yung sa co-artist ko na local din. Para kasi minsan kasi um uh, yung ano nila, yung parang nararamdaman nila is parang mas prefer pa nung iba yung mga international artists kasi parang mas iba pa yung nag, nabibigay nila na mga art style compared dun sa Filipino artist, which is parang sad. Kasi ano, parang lagi nilang inisip na parang, ah, magagawa pa ba ako? Nakakadig, nakakababa rin po kasi na moral as an artist yun na parang, should I still continue? Kaso wala naman na, wala naman na, wala, wala naman, naman na appreciate. Wala naman na tumatangkilik sa ano. Pero parami marami na nakaka-appreciate. Ayan, yan, yan si Ed. Uh, Tingnan mo, may diyan ako sa atin si, ano, Jichan Jimbo. Support local art daw. 
Kaya ano po, Ooh, kaya super Jichan. happy po kami na Jichan, Jimbo. yung sa ibang mga, may, may mga ano po kasi may mga local na parang exhibits kasi na art, na parang local artist lahat. So, I'm still glad na marami pa rin natangkilik yes. sa mga yes. local yes. exhibits. Yung ang ginagawa rin namin. Ipagpatuloy nyo lang. Ipagpatuloy nyo lang yan. Oh, para ano. Tapos, sana next next ano next episode makapag makapagform tayo sige balik na tayo okay na si Ed uh, Yuri yay yeah. yeah. let's go thank you guys thank you guys yung, yung, thank you yung group nila na remind ako dun sa feeling dati di ba kit ah uh, okay. uh, di ba dating ay mga exhibit exhibit eh uh, mm. parang how we started hmm Nag-deviant oh, art, yeah, no. nag-deviant art ka din ba? Hindi. <laughs> Ayun, ano? Nagalil. Flicker. Nag-flicker ako. Flicker? Ah, flicker. Ah, flicker. Ang oh, flicker. Yung... Hanggang ngayon. Hindi na lang nakakaw na photos. Tumblr, ang hindi ko na inabutan eh. Talagang, hindi ko na. Ang dami kong photos sa YouTube na ginagamit ng mga music channel. Yeah. Oo. Oh. Yeah. Oh, there's a flicker. Mag-share screen ka ba ulit, Ed? Uh, i- uh, ano ka na? Ah, sige, sige. Para sa work. Para sa work. So. Ano. Inaabangan, inaabangan ng marami yan. Uh, mm-hmm. Workshop ni Ed. Magpapaklag lang ako sa inyo. <laughs> Tama. <laughs> okay lang yan. Antis, di ba? Nanoorin ka lang namin. Nanoorin ka lang multitasking. Nanoorin niya lang mag-edit. Yan, yeah, no. Yan, maganda. Ito na. Itong, ano, itong set na ito, okay lang ba? 28. Ata, 2019. So, no. Parang, oh, oh. parang ano ito eh, um, 70s, 80s inspired. Mm-hmm. Yes. Oh. Inspiration ko dito yung parang mga TV show sa uh, 70s. Mm-hmm. That's 70s. Parang, mm-hmm. parang yung, ano, yung set nila is puro ilaw lang kasi lang kung Teka, oh, live, live demo pala to Ed, no? Teka, alisin ko lang yung mga picture natin, ha? Ah. Ayan, para, ano lang, sige. Okay, itatabi ko doon sa, para makita nila yung settings mo. Ayan. Okay. Nako, importante yan, no? Yung mga settings na yan. May, 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 may tatanong na naman dyan ng mga preset. <laughs> may kita nyo, wala akong masalong preset. <laughs> sige, go ahead. Pero, ano, yung preset, eh. So, itong, Underexposed ka in camera, underexposed ka no? Nagaunder ka. Oo. Kasi medyo malabo okay. lang yung malabo lang yung audio mo Eda, ah. kaya medyo pag pag may mga malabong parts, oo, oh, uulitin ko na lang yung ano. Sige, go ahead. Mm. Sige, sige. Ayun, so nagaunderexposed ako ng mga half or full stop. Kasi wala akong idea sa mga stops ko. So basta ayun, nagaunder ako as much as possible para makuha ko yung kulay, mas maganda yung kulay and So, ngayon, um, para magkaroon ng idea kung paano ko binanggawa yung mga shoots ito. Para I started, well, a bit, you know, like, simula sa piece ito, hindi ako prepared yan. Kasi, kada shoot ko, iba, so, wala rin yung mm-hmm. So, parang, hindi ko rin get ang kumbaka sa mga pieces. Hindi ako sigurado kung tama yung ginagawa ko. So yung lumingin ng aesthetic ng shoot is like yeah, medyo vintage. So kailangan ng konti mag-pop ng color. Now, hindi ko na saan tayo yung ginawa. Yan. Yeah. Lisan ko 
lang para pwede kayong magtanong guys. Gusto ba habang ano? Yeah, habang si Max ka. maraming tanong. Yeah. Okay, Mag-start edit tayo na. ng audience questions. Hello, hello. Okay pa yung audio ko? Let me know. Yeah. Oh, medyo ano lang, medyo mababa lang. Hmm. Ay, anong gamit mong audio ngayon, Ed? Yung cellphone pa rin? Ganun pa. Okay, sige, sige. Oh. Hello, hello. Go ahead. Hello. Yan, okay. Mm-hmm. Um, mag, ano, we'll take this time for audience questions ba? Para. Yeah. Pwede. Medyo marami-rami na. Pwede, pwede. <laughs> na ipon. Um, from Raydon Cedric Venal, how does your photography slash craft contribute to the creative community. Aba pang Miss Universe ang question. Ready ka na ba eh? <laughs> ano alas, ano alas. Okay, how, does, na how does your cre- how does your photography slash craft contribute to the creative community? Um, hindi ko sure kung pinapansin ang creative community yung craft ko. So, um, it, ang inisip ko na lang bagay kung isashare ko yung gawa ko na I make sure na, ayun niya, parang worth it siya gawing inspiration and a notch harder or complicated, complicated na mga nakumakong shoot. And of course, parang sisigurado ko lang na sana maging reference nila na for the future trip nila. Kasi iba yung trip nila. So, so sa mga kulayan, okay lang. Okay. Sige. So, yeah. Ah. Uh, hindi pa ako sure. Yung ginagawa kong editing is parang rock lang. Kasi hindi calibrated yung ginagamit ko. So, parang i-detend ko pa sa iPhone ko doon para makita. May nagsasabi, Ed number one daw. Hindi <laughs> 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 yan, evangelista. Ano tayo dito? Parang ano, child number kicks, one kicks, lang ah. Kicks, kicks, ah. Si Ian, ah. basahin mo nga yung mga ano ni Ian. Ang dami na eh. Oh, ang dami <laughs> ano dito ni Ian, nang gugulo eh. Oo nga eh. Dami ba yung sabi, sabi niya? Sabi paano daw kung walang investment yung ano inuman? Yun nga yung kanina yun, sinagot na nila. <laughs> Ay, sinagot na ba? Yung pag-iinom yun, yun yung sinabi ni Ed kanina. Parang part of an investment daw yun. Mga so sabi ni Alomar naman, yung kasama, yung kasama rin natin sa cup din. Kulang pa daw sila sa investment. So, <laughs> kailangan daw nila dagdagan. Kulang pa sa inom. Oh, basically. <laughs> oh, nakulong din yung mga yan eh. Quarantine din yan sila ngayon. Kaya hindi sila makapag-inom. Walang investment. Yan lang ako mag-edit. Sobrang simple ka nalang mag-edit. Parang hindi... Pag nag-edit naman na ako, parang hindi naman necessary kailangan galawin lahat ng client. Hmm. Yung feeling ko lang na yun lang yung tamang tools na magpukulong mo. So dati, nung nagsisimula ako, nung hindi pa ako pamita, yun po ginagawa ko. So, ayun, nagsisend ko lang yun sa messenger ko. So, wala naman ko na yun. Ed, anong gusto mong question? Serious or pa-funny? <laughs> Kahit ano. Okay. Okay. Adrian Evangelista again. Question, Ed Enclona. Totoo po ba na dapat alam mong ma-inlove sa model mo during shoot at marunong ka rin umalis doon after shoot? Mm. Doon. Iba yun. Uh, uh, Kakaiba yun. Uh, <laughs> hindi. Ano, um, for me kasi, actually, ano niya yun eh, pananaw nila yun, Jok. Uh, Ayun kasi, <laughs> Actually, okay lang naman. Like, hindi siya yung romantic. Yun. Parang, we're just saying na kailangan mo bang maging, parang sinasabi niya lang na kailangan mo bang maging, parang dapat bang mahal mo lagi yung ginagawa. Parang ganun. So, parang kung sa ano ko, sa habit ko, o oh, ano, hinayaan ko lang din ako, hinayaan ko lang sarili ko ma-intag sa ginagawa. Parang, <laughs> Wow, pang Miss Universe na ang sagot. Hindi, <laughs> actually, ano yun eh. Parang, oh yung idea ng, passion ko, yung eh. idea ng muse, di ba? Yung idea ng muse na parang pag may nagustuhan ka talaga aesthetically sa isang bagay o sa isang oh. sa isang muka, parang ganun eh, di ba? Nag, nagkakaroon ka ng, ng uh, emotional 
ano eh, parang emotional attachment towards do, dun sa dun sa object na yun o kaya dun sa, sa tao mm. yun, parang ganun parang ako, ako kasi parang pag sinasabi ko iya parang sinasabi ko sinasabi ko kasi parang kung may love ko man parang sinasabi nila na maging committed ko tayo so sinenjoy nyo na lang din yung the art parang yung the idea of having a shoot kaya maganda yung mas minamahal nyo yung Yeah. yeah. So maraming ano yeah. lang na marurupok na. Yeah. So yun. Ay, balik ako lang ginagawa. Balik ako lang ginagawa. So ayun, parang satisfied na. So minsan ginagawa ko pa para sure ako sa skin color colorblind na. Hindi ko alam kung red or orange na yung skin. So minsan ginagawa ko. Or red or uh, green. So, ginagawa ko minsan. Pumunta ako ng photo siya. So, minsan ginagawa ko ganito. Mm-hmm. So, okay, yan. Pag sa photo siya, extra ko muna siya. So, yes, actually, yan. Yan, no. Mapapansin nyo agad kung nasa spectrum niya. So, may kita mo dyan kung nasa range ka ng red. For me, dapat nandito about sa gitna. I mean, sa gitna ng yellow and red. So, dapat orange. So, dapat kahit saan dyan mapunta yung, ano, yung color figure mo. For me, skin tone na siya. Like, red skin tone na siya. Mm-hmm. Ganun. Mm-hmm. Ganun. Unless, Gano'n ka importante so, sa yung skin tone, Ed? Oh, tsaka pa- paano mo nakikita yan eh, colorblind ka nga. Ayun, nakikita ko siya kasi kinabisado ko yung mismong ito. At kung, kung paano yung nagpa-function ko kanya. Oh, yung sequence oh. ng colors. Ganun ko siya na. Actually, mahalaga sa akin yung skin tone kasi parang kailangan mo di-respect to me yung color nila. Mm-hmm. Yung skin tone. Siyempre, yung hindi, skin. Naman, hindi naman lahat gusto maging morena. Mm-hmm. I mean, kung ganun na yung balat nila, syempre yun yung ina. Iba-iba yung skin tone. Uh, Kailangan mo maging careful ko. And, hindi uh, lang sa skin tone kung mag- pati sa damit. Kung ano man yung kulay ng damit nila. Yes, yes, yes. Anong style? I think this Kasi, is... Faithful ka dun sa sa, sa color? Oo. Ah. Oh, Sige, go ahead. Hindi na ako ma-edit pa sa ato eh. Un- unless, ano siya, <laughs> kailangan mo yung cinematic, and katulad mo sa aeroplano man yun. Kailangan mo patayin na ganyan kulay. Pero dapat, alam mo yun, medyo realistic pa rin siya na alam mo parang may kulay yung pala. Hindi na basta na may pinapatay kang yellow and orange. At hindi mo na sinecheck yung ibang detalye ng ano na balat o ng image. Munta kasi may namamatay dyan ng skin. Hmm. Yung color or skin na yan. Nagka-cast like kumari. Yung blue or yellow na cast ka itong uh, balat. Uh, uh, tinatanggal. Think... Uh that kind of answers yung question ni Ben Big Galbal or Ben Biggs. Being yeah. colorblind, how do you work around on coloring? Tapos, ano, may padagdag siya. Ayan, may tanong na ako, Ed. Nangampag na ako. Ha, 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 ha. Si Joe, Ed, maraming tanong na dito, Ed. Handa ka na bang sagutin yung mga... Yan na. Hmm. Uh, mga tanong ni Kapitan. Kapitan. <laughs> Ay. Sige lang, eh. Hindi kasi, hindi ako nag-aan, eh. Parang, hindi ako masyado pag hindi ako nagre-retouch ng balat unless mm-hmm. close mm-hmm. up or tayo lang. Uh, kasi uh, yung photo kasi yung konting details mm-hmm. lang na dapat mga babad pa yung uh, unnecessary uh, eh no parang wala ako masyadong ginano uh, ata uh, ata <laughs> actually parang ganun parang so uh, vibrant eh, no? uh, dito tayo lang uh, dito tayo sa mas mahirap na okay. kulay <laughs> Ay, sobrang simple lang. Wala akong ginalaw. Oo, oh, tama to. Sobra, sobrang, ano niya lang. Less edit. Minimal lang. Uh-huh. Rich. Yung uh, tanong ni Joe Ed dito, paano mo daw nasasabi na ito na yung shot na hinahanap mo? Hello, Ed. Nawala si Ed. Nawala yung audio. Yeah, parang. Kala ko naglag lang ako. <laughs> <laughs> parang nag-aantay ako eh. Parang. Glumps. Parang, 
ano pa black hole pala no <laughs> nawala lang si Ed like. oh, okay. pero nag-edit pa rin siya tuloy-tuloy pa rin siya baka nawala yung audio nung cellphone niya audio lang oh eh. audio palagay ko teka check na ayan para sa audience namin masipag pa si Ed mag-edit ayan wala na siyang audio pero nag-edit pa rin ayan, siya ayan uh, oo uh, uh, Ed <laughs> you're back um, uh, Okay. Ito naman tayo sa isang mas mahirap na photo. For me, mahirap ko. Okay. Ang dami kong color na ginagawa. Pero hindi ko kita dito. Ba't yun? Ayun. Ito yung shoot na marami kong color. So, so, medyo hindi ako careful dito sa parang medyo kick style to at editorial ko naman doon personal project. So, wala akong masano rin para sa uh, kulay. Ay, mahirap yung ano niya. Mas yung mas kulay niya. Yung mas positive siya. Kasi binago yung skin tone, eh, no? Oo, oh, yung skin tone. Uh. Anong, ilaw ang, anong ilaw ang gamit mo dyan muna? Ano to? Um, mga ano lang to, mga T5 lang to. Hindi ako na... T5, ah. Oh. Saan so, nanggagaling yung sound ng live? Nagtakasya yeah, tayo. May nanonood ng TV. Oh. Check natin, ha? Oh, yun. Parang... Okay. Dami kasi kulay dito, eh. So, maraming kumakas. Parang may blue, may purple, may pink. Kada bago mo ng temperature. So, preference mo na. And, ayun nga. Medyo sobrang editorial na. So, okay lang sa akin na maganda niya. Magpalit ng simple sa tinapakontap na. Ayun, no? Oo. Oh. Mm. Oh. Maging treatment ko kasi nagbabari talaga. Depende sa... Paano ka nag-decide na pumunta sa red? Nang spectrum? Um, Itignan ko pa to pag nag-ano na ako. Hindi ko na matandaan yung edit ko. Itignan ko pa siya pag sa state tone. Actually, wala akong thumb. I mean, yung workflow ko is parang kung ano lang gusto kong makita. So, mm. basically, kinabitado ko lang yung purpose ng mga sliders. Kung ano yun. Parang formula ka lang na, ay, gusto ko ganito makita. So, ito yung gagalawin ko. Ang ganun. So, siya ako na ito figure out. Ah. Hindi ko alam na red yan. Ah. Oh, anong, anong kulay tingin mo pala dyan ngayon? Anong... Mm-hmm. Nasa orange pa ako eh. Feeling ko. Orange siya. Ah. I mean, kung ano talaga yung nakikita mo ngayon as, di ba? Oh, as a color boy. Orange pa ako. Hindi mo ito. 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 Hindi Dalawa model, yung isa, makiba ng skin tone, parang ganun. Ano mo may balance out yun? Si Jeko, uh, shout out. Jeko. Mm. Paano ko yung balance out? Mm. Um, wait. Mga street photographers ng UE like, yan, sila Jeko. Sige, go ahead, Ed. Mm. Depende kasi sa, kung well, sa setting mo, um, kung nasa indoor ka or studio, syempre yung lighting mo, kailangan ano yun, nagka-ano pa rin yung mismo casting shadow. So, mag-a-adjust ka ng lighting para at least sila, pareho sila ng pinting and walang naiiwan. Parang yun. So, pa rin naman magdadala ng ano, yung lighting yung mismo element na gagamitin para i-balance out. So, para kung i-re-record ba ng lighting na gagaling siya sa front or okay lang ako katabi sila. Mga ganun. Hmm. Okay. May other question tayo from Joed. Ed, may time ba na wala ka na sa mood mag-shoot? Paano at ano ang ginagawa mo para maging in the mood ka? May ritual ka ba na ginagawa bago mag-start humawak ng camera? Ritual. <laughs> Ma daw. Ako, uh, paano ba? Lagi ako manood. Lagi naman dumadating ako sa point na para ayoko na mag-shoot. Kasi, ayun nga, parang itan yung idea na walang pasagong project, syempre parang nagda-doubt may papasok ng doubt may ganyan type. So, minsan ganun, pag minsan yung parang business advices na talagang ito ba yung gusto kong gawin, 
Pero yung mga ginagawa ko naman din ko yung mind after. I make myself Tapos, hindi ko naman or hindi ko naman kaibigan. Oh, yun, tama ka na. Wala namang special eh. Kung baga nasa mindset talaga. Kung paano mo tutulungan yung sarili. Parang, iaalaw mo ba sa sarili mo yung natulungan yung sarili mo? O, hindi. Sa akin. Okay, para, para sa mga um, audience na, you know, for whom the audio is medyo choppy, um, sinabi ni Ed na it's a mindset thing. So, it's a mind game. So, I mean, yeah, it kind of is all in your head. So, you kind of just have to psych yourself back up into the mood. And then there will be doubts, pero kailangan nyo lang ano, itabi yung mga doubts and kind of just trust the process. Dagdagan ko lang. Um, kung nalulungkot ka, yan kung malungkot yung sarili mo. Kung baga, huwag mong pinitin yung sarili mo makaramdam ng iba. Wow. Yeah, malungkot ka ba ngayon? Oh. Para, <laughs> uh, oh. <laughs> yung yung tanong ni Ian oh, last time, eh. <laughs> kasi, for me kasi, once you admit sa sarili mo na ito yung nararamdaman mo, ganito, ganyan. Hmm. Doon na ba uh, start yung ano, yan, so, moving on or like, mas magandang sabihin na moving forward. Kasi pag in-admit mo na sarili mo na nagkamali ka, I mean, I'm ganito ka ngayon. At least, what you sabi mo na sa sarili mo. Naging honest Pwede ka. Oh, naging honest. Mm-hmm. Pwede kang tumayo, pwede kang mag-move forward, pwede kang gumawa ng bago. Ako mm-hmm. ganun yun. Kahit masakit mag-admit ng pagkakamali, but sobrang gaan na sa pakiramdam. Na parang, hindi mo kailangan pagsiyawan sa mundo na nagkamali. Ako yung sarili mo. Yeah, Ito may mga may mga additional questions. Uh, si Ian, tanong oh. na naman ni Ian, paano mo din differentiate yung pagko-connect sa iba at saka yung pagbaban talaga sa mga tropang gusto mo talagang kausap. Um, English yung pagkasabi. Do you mo, have a Tinagalog na lang. May delineation ka ba sa I guess personal from work na working? Uh, uh, hindi ko kailangan sa matutunan but hindi ko pa siya natutunan so parang I can't say so much for that pero ayun nga parang ako kasi kung mara yun pag nasa shoot ako ang goal ko is maging baby na ko na kasi sa so, pag at least okay kami na ako yes. uh, parang kung makikita man kami okay kami parang gano'n yes. ako siya signal for now Ito ha, so itong shoot ko na ito sobrang, parang ano lang siya, test shoot na with Antip siya. Editor siya sa Preview Magazine. So, sobrang fashion niya. Sobrang love with it. Ito, hindi ko pa na-edit talaga ito. So, okay, wala. So, yun. Kung may questions kayo kung paano, yeah. Ang, I suggest lang talaga, parang, hindi familiar lang sa mga purpose ng client. Or like ng setting. Kasi, yun nga, makaka-build up ka ng formula yun. Magkakaiba sila ng, ano, ng behavior pag ito yung mga ito, ano mga mga ganun. So, once na makabisado mo yun, pag tinig na mo yung isang photo, alam mo na kung paano niya in-edit. And alam mo kung paano na i-improve yung edit na yun. Parang ganun. Hello, hello. Mm, see. Ganun ko siya, kaya minsan pag nagpapakita sa akin yung friends ko ng edit nila, tapos mm-hmm. minsan siya sabi ko, ay mo yung ganito gawin mo, adjust mo ko yung white, ay baba mo yung white, tsaka mo bawin sa first. Uh-huh. Or pag hindi yung mobra, baliktad. Kasi lahat naman, yung unang dalawang sliders nga lang dito, is yung highlights and shadow, nagagawa, nagagawa mo rin yung purpose niya. Pati yung contrast, sa curve, and vice versa. Kaya mo yung black and white. Pwede mo gano'n ko siya na yung kita. Uh, may tanong ako. Hmm, sige lang. Uh, paano mo na overcome yung struggle mo dyan sa ano? Kanya, di ba, siya pala, since na, yun nga, knowing na colorblind ka, tapos mm-hmm. sa editing mo, paano mo na overcome yung, siyempre yung, siyempre may deficiency ka ta to, ano, to see colors na medyo parang different ang ano niyan, spectrum niyan. Ano yun, by experiment or yung talagang I mean, may sinus- may si- yun nga, yun yung katulad sa namin kanina, may sinusunod ka lang talagang na pattern lang na ano, na color dun sa ano, sa skin tone. Ako kasi ano, um, it's 
say yeah try and error siya and, ano siya familiarity kasi mm-hmm. ayun nga hindi wala nang hindi siya hindi mo siya matututunan ng gano'ng hindi mo ginagawa eh. hindi lang pwede mm-hmm. basa ka lang basa so kailangan mo rin siya i-apply so ako ginagawa ko ayun ang dami ko ng photos eh I, I have like mm-hmm. 9 terabyte worth of photos so ilang il- hundred thousand din familiarity ka na doon sa ano certain oh, corner okay naman mm-hmm. okay. ganun ko lang siya na ano so hindi siya overnight ha? like uh, oh, matagal uh, din matagal hmm. oh, din ba yan ng ano nung process mo nung nagpipaint ka syempre kulay din yun hmm. nung nagpipaint ka actually so ang laking bagay sa akin na na, na introduce sa akin yung color theory nung college like kung paano ginagamit yung color theory and paano siya nabubuo. Ah. Uh, Calling mm-hmm. purpose ng complementary. Ah, uh, yung mga complementary. Pero kasi ako sa painting, parang mas mahirap eh, kasi hindi na mag-trial and error sa painting, mag-aspect. Uh, Oo. <laughs> hindi ka mag-replace basta-basta na, di ba, they say, oh, you only need black and white and primary colors para mag-produce uh, ng makulay. Hindi ka nung madali yun eh. Ang hirap pa rin. Yeah. Oh, mas madaling yung eksperimento sa photo. No? Hindi mo mabubuo yung burnt out, mm-hmm. burnt out, burnt out, basta, basta. So, ako, ang ginawa ko na lang sa yung mga paintings ko kung nakita nyo before. Um, ano siya? Tawag din? Ano yan sa nabi? Um, sa akin, primary colors kasi yun yung pinakamadaling, pinakamura. Plus black. Tapos, pahala na ako sa sarili ko kung, kung paano ko siya papalit. So, sa work ko, kung sa the painting ko is uh, meron ako white canvas, black canvas. Like, wash lang ako. Ng, when I say wash, like, parang ano lang, parang 50% opacity ng pelikong kulay, which is yun nga, red, yellow, and blue. Tapos, siya ako papatungan ng black. Then, pagkapurso ko ng black, siya ako nagagawin yung style ko, which is yung scratching, parang lumabas yung colors ng pelikong. Ah, uh, mm-hmm. Ganun lang siya. Parang, and, yung primary colors are saturated. Kaya mag-a-appear siya sa ilan ng black. Parang ano lang siya, yung ginagawa ng mga elementary or like mm, body, scratching. Uh, yung play yun. Parang gano'n lang siya. Gano'n yung yung simulan nung painting ko. So yun. Uh, actually, sa, ko- sa color talaga wala akong masasabi. Parang wala akong masasabi as like yun ko ganyan. Ang, all, ang talag na yung italyado na kung paano ko ginagawa yung photo kasi ako nahayaan ko yung photo kung sabi sa akin or yung concept sabi sa akin na yung kulay dapat yan unless it's client kasi it's like tayo Ed, Ed wala pang nagtatanong no uh, ano inspirations mo pala? ako oh, um, dati yung portraits ako kasi syempre gusto kong bumali um, parang dati yung ina-idol ko lang yung sarili ko sobrang ano na narcissistic na. Parang, hindi ko kasi, <laughs> parang wala akong pinapalo na photog nun kasi uh-huh. ayokong influensyahan ako, lalo ng local photographer. Mm-hmm. Ayokong influensyahan ako ng gawa nila at magkamukha ng gawa nila. Ang, ang ina-adapt ko yung video nila. Parang, ay, si Shira Luna, ganun po kasi yan. Mm-hmm. Uh-huh. Yung, yung discipline nila yung ina-adapt ko kaysa dun sa art style nila. Kaya, parang, yun yung, ano ko, yun yung foundation ko ngayon. Noon. Hanggang ngayon naman. Tapos ngayon, syempre, kailangan mag yung work mo din na na mag-familiar sa mga references. Kailangan mo nang aralin yung mga legendary photographers. Uh-huh. Like, Peter Sabiton, Sabiton, mga ganun. 
kailangan maging familiar ka. At least may iwas ka maging kutaration pa lang. Mahap din doon doon. And maging kutaration. Parang ganun. Pero yun nga, Oh, hindi na intindihan niya ng mga ano ng maraming photographers din na ano. Kasi ay ganyan concept na para hindi para maging pure yung ano mo art mo. Mm-hmm. Yung iba mm-hmm. talagang sumabak lang sa photography na ano lang. Kumbaga, okay, lang lang. Din lang ng mga ano. Sino uli yung mga inspiration ni Ed? Medyo nag-chop yung audio at that segment. Um, so, lang daw siya. Uh, <laughs> dati ako lang, sarili ko lang. Yo. Pero, pero alam ko yung parang kung paano yung ginagawa nila, kung paano yung approach uh-huh. nila sa mga shoot. Ngayon, na-admire ko sila. Ayan, sila Doc Marlo, Ken Chong Lau, mga local ito ah. Sa Nun Maria, Shaira Luna. Dami, sobrang dami. Sobrang dami magigaling. And sa international naman, siyempre lahat ng legendary photographers na sila. Mario Pesci. Lahat yan, 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 yan. Kumbaga, observing your works pa lang, magpupulat, magpupulat ka ng idea. Kahit maliit na ng idea sa mga interviews nila. Sa, yun yun, sa habits nila. Kahit hindi mo tignan yung gawa eh. May kita't may kita mo pa rin yung pagkataon nila. Yun yung know, mas ma-adapt mo. I think that's the best thing to do to be a good thing to do. Eh. Kaya sa yeah. tumingin na basta-basta sa work. Ganun ko siya tingnan nila. Mm-mm. Mm-mm. Oh, yun. In terms of coloring, technicality, mm-hmm. lahat naman natutupungan. And, kung baga, uh-huh. let your work ano, um, sabihin tayo na ito yung kulay para sa akin. Uh-huh. Kaya ako wala pa akong wala pa akong distinct na color kasi Naniniwala ka ba sa ganun? Naniniwala ka ba sa ganun? Okay, meron pa tayong ano, meron pa tayong 15 minutes para mag 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 ano pa mag discussion, no? Pero naniniwala ka ba doon na kailangan mahanap yung yung kulay? Um, siguro um, naniniwala naman ako na darating at darating. But as long as you move forward. Pero hindi hindi ako sure kung kailan. Parang agad-agad mo mahanap yun. I think it's it. Uh, 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 Maaga mo yung regalo na sa'yo yun, pero uh, napaka naman uh, swerte na. O <laughs> yun pa lang ako sa photography, pero ayun, parang hindi ko pa kaya mag-settle ng isang photo or full life. Yeah. Um, mga master's artwork na yung sinasabi pag hindi ka rin. Learning pa rin. Uh, Oh, ganun, ganun siya. So, coloring, hindi ko pa. So, yun. Ito yung Photoshop. Ano, oh, wala. Ito yung Photoshop na yung kita kayo siya. Ay, tanong pala ako. Ano? Uh, tungkol sa, uh, ano, uh, tungkol doon? Meron ka na ba mga na-publish na, I mean, sa mga prints, mga gano'n, yung mga works mo? Hmm. Meron naman. Hindi ah. ko lang alam. Hindi ka nakikinig kanina, Max. <laughs> I mean, hindi, 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 hindi. I mean, may follow-up kasi yun. May follow-up, may follow-up yun, may follow-up. Ah, okay. may follow-up sige, yun. sige, sige, sige. Ang follow-up ko doon, yung ano, tawag doon, kapag nag-e-edit ka, tawag doon, na-experience mo ba yung ano, yung what if kapag hindi nag-calibrate yung ano, yung photo mo doon sa, syempre may expired ka sa screen, then pag pinirin, syempre iba yun. Paano mo, iba, iba. mo kinakounter yun, yung mga ganang senaryo sa'yo? Ako, mostly kasi lang publish works ko, digital, pero instant kasi inahayaan ko na yung printer na to check. Hello? Mm. Sige, go, go ahead. Sige, go lang, go lang, go lang. Inahayaan, kunwari, sa purveyor may photo sa Siyempre, uh, hindi ko alam okay. yung ano nila, yung um, color settings nila, color profile nila. Kasi mm. kada printer may iba-iba yan, hindi nakalibrate ko. So, ako yung nahayaan ko sila, parang I give the blessing na to, parang i-calibrate na rin yung photo ko sa lighting nila. So, in-expect ko na rin na mag pa. Pero, alam mo yun, alam naman nila yung ginagawa nila. So, pinagkakatiwala ko. Yeah. Uh, kinatrust na lang dun sa tumiting yan din. Mm-hmm. Pero ako, kahit anong lumabas sa print, iba, sobrang konto ako. Okay lang. Uh, uh, 
Mm. Ito, bigyan ko kayo ng ano, may ano lang ako, para mas madaling maglinis ng lapag. Like, one click linis ng lapag. Di ba sa mga backdrop, laging may... Uh, ah, madumi ako. yung ano, madumi yung paper background oh. na minsan oh. ginagamit. Ako may ano, may konting ano ako dyan. Solusyon na kung kahit pa paano. Pero kailangan mo pala i-fine tune. Ayan. So, ito, ayan. Ayan, may mga konting marks. Di ba mahirap tanggalin din yan? So, gumawa ko ng action. Parang, ano lang, surface blur lang. Ayan lang. Para one flip. Tapos yung mamask, mamask lang, mm-hmm. ganyan. Tapos opacity na siya, ka-flow ng brush. Ano po ha? So yun, basta yun, parang pag ginamit may surface blur, hindi siya, hindi siya yung mabibigyan yung detail. So kailangan mo parang, ano siya, mapapreserve yung details kahit konting noise. Tapos, parang ano siya, um, Hello, hello. Ed, we're losing you. Hello? Yeah, meron na. Hello? Mm-hmm. Yeah. Meron hello? Na. May sound naman. Go lang. Hello, hello. Ayun, ayun, ayun. Baka tayo na wala. Ed? Ed, may sound ka naman sa amin. So, hello? go lang. Hello? Hello, hello. Yan. Yeah, mm-hmm. may sound naman. Ayun. Namatay yung airpods ko eh. So, ayun. Um, wait lang, gawin ko na siya ng mano-mano. So, meron akong ano, um, ginagawa ko yung surface blur. So, parang kinukuha niya yung average ng ano, yung mismong color or like yung mismo photo. Papakita niya average. Yan, parang ganito. Bagal. Naka-live kasi. Kaya ano. Kumakain din ng RAM. Kumakain ng RAM yung ano eh, yung call. Ayan. So, ganyan. Ayan. Tapos surface blur na. Oh. Tapos yung mamask ko lang. Kailangan mo parang yung fine-tune. Kasi, eh, depende rin sa value nung surface blur mo. Hmm. Kung baga, pwede mo siyang i-fine-tune. Depende sa photo. Kasi hmm. may iba-iba rin naman results kada photo eh. Ah, totoo. Okay. So yun. Ako digital paint pa ako. Ah. Nagpe-painting ka ulit? Ngayon, di. Nag-into ako kasi nag-ano ako, ito online course ako. So, kasi yun, ang hirap i-demo. <laughs> Ayan, ito okay na. Malakas kumain ng RAM yung ano. Ayun. Yeah. Ayun mo sa ganyan? Sila, ano, sila Sid at saka Shandale nandiyan po. Baka may question din sila sa'yo. Mga ano yan. Sa ganyan? Parang... Yung mga artist natin? Yung surface, kasi may noise tong photo ko. So, I, I suggest na wag muna maglagay ng any grains. So, ayun. Parang pag, kunwari, catalog, di ba malinis naman lagi? Ako gumagawa ako ng at least dalawang klase ng photo tapos pinaglilayer ko pa para luminis na mas maganda. So, minsan ginagawa ako sa mga lightroom pa lang nagtatas na ako ng luminance tapos meron akong photo na walang luminance mm-hmm. para ayun, magugura ka na lang. Ganun. Kasi ako na lang lalagyan ng grain sa Photoshop. Mm-hmm. Kasi so, sa, ako, nagpo-Photoshop ka pa rin, no? Oh, essential oh, pa rin sa workflow mo. Mm, kasi mahirap mag ano, mag mag-clone tool sa ano sa Photoshop. Siya kailangan mo mag-extend ng background din minsan eh. Oo. Mm-hmm. Okay. Oh, oh. Prefer mo yung na Photoshop. Prefer mo yung sobrang linis na na photo. Depende pag chill, pag record ng no, ano no. Oh, oh. Pag client. Oh, kasi minsan kunwari naka ano ka, naka drop out ka, kailangan malinis talaga 'yun. Oo. Oh, oh. Kasi 
kung ano ano paggagawin nila doon eh. Mga ganun lang. Depende, depende sa requirement. So yun, um ano pa ba? May questions pa? Kayo may questions pa? Oh guys, huling hirit kasi uh, 10 o'clock na. So, yeah. may uh, questions kayo for Ed. Last Now five minutes. Time. So, sige, continue ko lang ito. So, ito, um, ngayon kasi yung mga photographers nagli-layout na hindi ko alam kung bakit. Ba't sila na... Masa, for me kasi, ang layout is parang ano, um complementary lang siya, parang pampa-improve lang ng concept or kung yung message na gusto mong sabihin. Mm-hmm. Hindi siya yung required, pag, ah, pag photographer ka, na mag-layout ka. Mm-hmm. At least may background ka, okay. Uh-huh. Maganda yun. Uh-huh. Last points yun. Pero kung mm-hmm. i-pressure mo yung sarili mo Against ka ba? Na hmm? Against ka sa pag-layout? Hindi naman. <laughs> Against ako sa practice na kailangan mo lagi mag-layout. Tama yung sinasabi mo ah. Doon ako doon ako uh, agree ako doon na ag- against din ako doon sa mga photographers na mape-pressure mag-layout kasi pag hindi ka graphic designer or wala kang background ng graphic design tapos ita-try mo mag-layout or maglatag ng font sa isang picture pare halatang halata. I mean, hindi naman sa pag-aano pero talagang hindi talaga ano eh, hindi talaga oo eh. Pag hindi ka trained na na, na na graphic designer or kahit yung sa composition, parang Mahirap hmm. eh. Ang hirap okay. eh. Ako, ako, ano, I appreciate the enthusiasm na nag effort sila mag-layout. Mm-hmm. Uh-huh. Kasi gusto nila matuto. Pero kung hindi mm-hmm. naman, wala rin eh. Kasi minsan, wag na lang, no? Wag na lang. Na photo, mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Parang, tangan mo muna yung sarili mo kung gusto mo ba talaga maging photographer or layout or artist. Layout artist. Layout artist, yeah. Kasi, kailangan mo din respetuhin yung trabaho ng layout artist, number one. Totoo. Yeah. And, uh-huh. Marami ring rules ang layout thing. Totoo. Para maging effective. Hindi lang siya basta maglagay ng font na ganito, ganyan. Ang uh, help ka dito, ganito, ganyan. nag enjoy nga ako sa buong experience ng ito, itong, itong show na to, yung lockdown. nag enjoy ako sa buong experience na kinakalikot ko lang yung mga pictures ninyo eh para i-layout. Kasi diba? yung, yung aesthetic nandun na. Maganda na yung picture oh. eh. So parang ang 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 ang, ang, ang trabaho na lang doon. Paano mo na lang siya ipepresent as an advertisement? Parang ganoon eh. So, oh. Nakaka-enjoy siya pero parang kailangan din talaga ano eh, kailangan din yung Ah, oh, tsaka wag nilang pilitin nga masyado na yun nga. Oh, kasi parang kasalanan mo ba yan and na maraming nagle-layout ng mga photos ng mga <laughs> photographer din kasi mga pag yung mga nakikita nila syempre di ba kasi sobrang dali nila sobrang dali kasi kagana niya pag nakita yung gawa ni Edo o pag nakita may may bago oh. kang nilabas katulad kasi, niya kasi ako naman dati nung era nila Fade ang ginawa ko kaya ako nag-layout kasi gusto ko mag-stand out era nila Fade ah totoo <laughs> Way kasi back gusto, eh. Gusto ko mag- <laughs> sa sketch nila. Oo, si Yuri. Oh, ano ano din, kaya gusto ko mag ano, layout. Oh. And ako niya respeto ko yung concept bago ako mag-layout. Kung baga, yeah. ano oh. ba yung nine-demand ng concept? Kadugtong pa rin siya dun sa, ano, sa hmm. photo mo. Yung yeah. importante. Yeah. Faithful pa rin siya. Ganun oh. ko siya tingnan. And ano yun, parang marami kang ano yun, yung elements of art kailangan mo i-consider. Kaya nga. Layouts. Mm. Parang ganun siya. Ito nga, parang y- minsan nga minor detail. Yun pa yung nagbe-make or break ng isang layout. Eh. Like this. Itong mm-hmm. itong ito, itong, itong tape na to Favorite nila ngayon yan. Eh. Diba? Parang to make it more realistic, nasa, nasa top siya ng frame, di ba? Mm-hmm. Nagay ako, mm-hmm. ako ng shadow. Para at least meron akong pinapakita na may intention akong nilagay ko talaga yan. Mga ganun. Kasi pag naglagay, ka, yan. pag naglagay ka ng layout, kailangan nagsusupplement siya or nagpa-complement siya sa gusto mong sabihin. Hindi uh, lang siya basta nandiyan. Hindi lang basta diniket na. No? Oo. Hmm. Babalikan natin yung using pho- uh, making photography as an art with a capital A. Oo, uh, yun nga, yun nga. Kasi art is with pure intent and may puso talaga yan. Hindi siya yung basta ginagawa lang. Eh. Mm-hmm. Parang ganun. So, yan. Itong, uh, ano, sobrang, 
inspire ko yung sarili ko sa gawa ni Leonard. So, mm. that yan, napansin ko yan sa studio niya, mga ganun. Mm. Wait, mag-hot take ako sa layout. Sige lang. Go, go. For me go. kasi, <laughs> like, I'm like, if you want to lay out, just go. Don't feel pressured to do it, of course. Yeah, And, yeah tama. Or like if you want to do it like don't, don't let the former comments of this um uh, uh, live stream stop you from doing it because I'm like I'm not a layout artist but I like to try it out from time to time because it gives me an avenue to practice like layouting which I don't get composition, to do composition the basics yeah. of composition I don't get to do it at work oh. I don't get to do it in like my actual photography oh. and like I don't know like mess with other people's work so syempre like sarili ko yung victim ako dyan oh. so I know there are some photos kasi I find for I know in terms of layouting that they look too similar to be presented as two individual shots like when you browse to the internet I was like, I let me lay layout ko siya for the purpose na you can view it at the same time, yeah. like just a little bit. Purpose. Shoto, shoto. Yung yung binabanggit naman kasi ni 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 Ed at sa, sa feeling ko ah sa tingin ko yung over kasi over ma- layout na yung parang feeling required yung at saka yung, yung yung intense na hindi mo na nakikita yung photo ang nakikita mo na yung layer ng yung layer na ng layout yeah. yung layer na ng graphics <laughs> nasira na kasi yung binabanggit ni Ed hindi naman sa pagiging purist na photographer lang pero yung yung the image itself should should hold eh should stand has on its to own. stand oh, oh, has to stand on its oh, own okay tayo. naman yun pero pag pag i-judge na siya not as a photo but as a graphic design ibang ibang ano na yun magaling kang graphic designer parang ganun or or layout artist oh. di ba may mga ako, may mga example may mga oh sige go ahead Ed. sige ikaw na ikaw no, okay na okay na mm-hmm. um, kasi ako pag ang um, siguro pa nag layout ako, binibigyan ko muna yung sarili ko ng perspective. Parang, gusto ko ba itong makita as a magazine? Mm-mm. Or gusto ko ba itong makita as a painting? Or a post? Mm. Yes. Kasi, mm. syempre, dun magsisimula yun. Parang dito, gusto ko maging part siya ng painting ko yan, Leonard. Ah. So, kumuha ko ng mga details from his paintings para at least, masa- parang, alam mo yun, mag-blend in siya. Kahit mm-hmm. yung, uh, Makapture mo na Kailangan may intention ka lagi pa ng layout ko. Oh, yun yung ano dun eh. Yung keyword yeah. dyan, yung intention eh. Yeah. Kasi some concepts require this layout. Uh-huh. Minsan kasi ang ginagawa nila, o lahat ng con- parang for the art of having a style or for the idea of having a style, yung, yung same same idea or like same discipline, dinada nila sa ibang concept which mm-hmm. is dun nag-make or break yung isang photo or photography. Mm-hmm. Parang ganyan. Mm-hmm. Kaya parang ano. natutuwa, natuwa nga ako lately kasi nga na-share uli yung mga gawa nila Joed, nila Max. Nakita ko uli yung, yeah. yung, yeah. yung mga, mga photos na walang layout. Mga dati. Like, mm. sobrang ganda pa rin ng mga photos. Uh, nila. Like, layout. I can, sobrang okay pa rin ako masaya. sa layout. Masaya. Kaya nga, masaya. Mm-hmm. Yung binabanggit And naman ni Yuri. Say, ang ganda ng <laughs> audio mo ngayon. <laughs> oh, <laughs> malinis. Mas malinis na. Malinis. Mas malinis. Yung binabanggit ni Yuri kanina na some photos need some something else. Parang ganun eh. Some May mga help, photos yeah. na they need to be near something, uh, another image or magkatabi. Parang ganun eh. May mga ganong instances din talaga. Na hindi ka satisfied sa kanya alone. Parang ganun eh. Oo, oh, yun. <laughs> Sige. May kulang bale. Ah, oh, may kulang. Yeah. May parang may kulang. Ito, um, ito yung, itong shoot na to is a summer collection. Ah. So, ginawa ko, pero na-shoot namin siya ng gabi. So, there's a problem na, di ba? Parang, a summer, parang pag sinabi summer, summer collection, dapat may araw. Set, uh-huh. And may araw. Day shoot. Pero na-shoot namin siya ng gabi. Mm-hmm. For some reasons na hindi namin na-expect. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ginamit ko yung layout para maging solution as a mabuo pa rin yung concept. Mm-mm. So, yan, parang... At saka ito, itong, itong image na to pinapakita mo, ano to eh, parang yung effective use ng... I mean, ginamit mo din yung yung uso that time or yung uso ngayon na yung ganyang style, vaporwave, di ba? Oh. Na yes. collage, oh, oh. which is... Ano, oh, collage na. Uh, Hinaan ko na sa vibrant. Oh. Yeah. 
Tsaka yun nga, pag tinignan mo naman yung layout, eh, makikita mo agad kung bagay o hindi. Meron kasi yung... Yeah, uh, okay. Alam mo yun, parang ako mismo pag tumingin, nangihinayang ako dun sa photo, maganda na. Tapos nilayout pa Tapos siya. nilagyan ng text. Tayang, oh. Kahit lang ilalagyan ng text, tapos ano, tapos yung font hindi akma. <laughs> Minsan oh. ano ako dun eh. Yung spacing, nung, yung kerning, at saka yung, yung kerning ng font. Sa mga usin. Parang gusto mong i-edit na kayo na. Pag dikit-dikit eh ng... <laughs> Pero well, sige, style nila yun. Uh, so, uh, kung baga, parang ano pala tayo, Yuri, para pala kami yung ano, kung baga, ano, uh, grammar Nazi, no? Pero, sa photo <laughs> naman, no? Nazi. O, oh, kasi, ito, mga, mga, mga mata na ito, sila Kai, sila Max, at saka si Ed, sigurado ako, oh, mga maa-arte sa ano yan. <laughs> diba? Eh, lahat naman tayo, kung baga, may kanya-kanyang ano rin, panano, uh, katulad na itong sharer natin ng ano, ng Si Roger, sabi niya, depende mm-hmm. daw yung pagli-layout sa concept ng shoot. Mm-hmm. Masama daw talaga sa concept, gano'n, di ba? Tama naman yun, tama. Ako naman kasi, parang, kaya pinoint out ko yun is, parang mag-raise, mag-raise ng awareness sa mga gagawa. Parang, at least to help them na magbigay ng idea kung wala pa silang idea. Mm-hmm. Hindi naman sila, hindi ko naman forget pinoint out ko na ganito ganyan. Kaya sabi ko na na pangit yung layout nila. Mga ganun. Kung baga, I'm telling it kasi, observation lang siya. Kung baga, isa rin ako sa consumer nung gawa mo eh. So, kung napansin ko to, mapapansin din ng public yun. And me, as may background, sinabi ko yung, ano ko, yung idea ko for that, I think it's a help for them. Kahit, it's like, um, sila nang bahala kung tatanggapin nila or hindi. Wag, wag, wag kayong snowflake. Wag kayong snowflake masyado. Kung pangit yung layout, pangit talaga. May, may mga layout na pangit. Honestly. Pero, hindi natin sinasabing hindi natin sinasabing Parang schedule. Workshop pala to, sorry. Workshop to. Hindi, mabait na approach lang yun. Pero, oh, syempre, tama, tama. kailangan mo pa rin makakuha ng, parang you have a dose ng mm. harsh reality. Parang gano'n. Ito yung reality oh, eh. Oh, kung, oh, yeah. yung... Taka, kung maganda na yung photo eh. Ako guilty ako dun eh. Naglilayout. Puro layout ang trabaho ko. I mean, lahat ng, kahit nga recently, yung mga nilalabas ko for uh, creatives on lockdown, puro layout yun eh. Pero, may context hmm. tama naman yung yung sinasabi nila walang walang bawal walang masama kailangan lang aralin mo kung uh, paano tapos in context be responsible uh, uh, creative lang yun, okay. uh, tama yun uh, be responsible so ano sorry sorry na chat tayo 10.30 na <laughs> <laughs> so some kerning tips lang siguro that I took up nung college was so you can for fonts on photoshop I don't know about the other Adobe programs. Pwede mo siyang i-customize yung spacing between the letters. So kapag hindi ka satisfied sa um, auto na kerning, you can customize it yourself per letter. Pero syempre, matrabaho siya. So, ayun. Decision mo na rin yun. And then if you want to practice it, um, you know, just to kind of get your kerning going for your eye, Another way to do it is, aside from your graphic design, is if magprint ka ng mga words. Yeah. Yes. Tapos ano, um, print a second copy, cut out the individual letters, and then space it on your own. Tapos yeah. when you're ready, parang look at the final answer, which is yung the first word. Tapos um, i-compare mo kung, uh, kung tabla ba siya or hindi. So, tama, tama. Yeah. Dati so, pinapag... May, may, may oras din yan eh. Kasi pag kunwari yeah. nagli-layout ka ngayon, ito yung maganda sa'yo. Pag gising mo bukas, pag tingin mo, hindi Ay, pala. Hindi diba? May ganun eh. Oo. Ah, dapat pala may. So, yeah. Um, maybe questions pa. Parang, Kayo, wala. Kayo, kung head panel. Hindi ako, may tatanong ako. <laughs> Yes, go Max. Yeah, na, si Max. Max, alas 11 na Max. Hey, last, 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 ano, kumuha ka ba ng mga stock photos na gano'n? Na uh, nagbabahay ka ng royalties? Siyempre, or meron kang nagdepende sa mga creative cloud, mga, mga clip arts, mga gano'n? 
ako ano, um, kung kaya kong kunin sa sarili kong, I mean, shoot. sa resource oh, ko, mm. kunin, gagawin ko. Pero, syempre, meron dyan yung mga um, cola, hands flash, kailangan mo pa rin magano eh. Mag- uh, let, oh, yung mga brush, mga ganun. Mm. Kuha ng mga, mga free, ano, free photo sa internet eh. Hindi uh, mo naman, ibang mas, element gusto mo. Hindi mm. naman siya kabawasan na sa creator. Kung mm. mag uh, parang, use it properly. Parang, good artist. Mm. Ano, steel. Mm. Yeah. <laughs> parang ganun. Pero, Nakapagalang na rin yun dun sa kinuhanan mo. Parang same oh. na rin sa ano eh, sa pagkuha ng inspiration sa iba. Parang, mm. kung kukuha ka lang sa isang tao ng inspiration, parang you're directly copying him. Parang gano'n. Straight inspiration yan. Pero kung kukuha ka sa iba't ibang klaseng sources or sa ano, alos magiging original ka na. Kasi nga, kumuha ka na ng puzzle pieces or like, kumuha na ng grid test. Oh, tama yan. Mm-hmm. Mas na-improve mo pa kesa sa isang hmm. source lang. Parang gano'n. Parang iba-ibang inspiration, iba-ibang sources, mm-hmm. gano'n. Pwedeng marami kang pag na, pwedeng pag nakawa ng ideas. I mean, i-absorb yeah. na sa internet. Nakawa na. <laughs> <laughs> Good artist copy, great artist. <laughs> tama, tama, tama. Pero yun nga, nagiging kung original. Sa ni, kung sa quote nga ni Tarantino, parang, pag mas marami kang kinuhanan, mas original ka daw. Totoo, totoo. Kasi, uh, totoo ano na yun, 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 synthesis ang tawag doon eh, na parang nasisynthesize mo na lahat. No? Diba? Oh. Say it ba? Ano, naniniwala pa ba kayo na may original pa rin hanggang ngayon? Wala na. Wala, 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 wala na sa panahon. Oh. Pag-usapan Siyempre, man natin sa art theory yan, Yuri. <laughs> oh. I think wala or everything is a compilation of influences, but yeah. oh. do not like uh, but... copy it like <laughs> ano naman. Plagiarize. Oo, yung parang don't plagiarize naman kasi I feel like oh. that takes away from the work of other people of having to compile it. Tapos hindi pa ka-credit na. Oo. So parang yeah. Credits accordingly. Do your own. Make your own. Yeah. Your own. Not CC, CTTO. Ang memes. Sige. Sobrang enjoy. Sobrang enjoy. Ano sinabi ngayon? Oo oh, nga oh. eh. Actually, Marami na sinimula. Na. Ngayon ka pa nagsimula. Nabahatik kung kailan, ng Dioros. <laughs> Pero maganda kasi yung mga topic ni Ed oh. about art, photography, mm-hmm. gano'n, di ba? So, paano nag ano yun? Mas pang inuman talaga. Yun nga eh, patawag nyo, oh. patawag nyo nga yung mga tropa dyan, tapos isama natin silang lahat dito sa De, ano. Tapos... Uh, pagkatapos na itong, ano, na itong lockdown, syempre Hashtag mag-invest inuman. tayo. Diba? Huh? Mag-invest tayo. Pinatawagan <laughs> natin yung mga kaibigan nating mga photographer. Mag-invest mga... tayo. Kailangan <laughs> mag-invest tayo. Invest. After ng lockdown, diba? Okay. Hindi, pero, online tambay. Ang, ang iniisip ko nga, online tambay tayo. Yan online yung mga, mga sila Ian, sila Joed, ipatambay yun ulit natin. Kahit, Anong oras? Uh-oh. Sino gano'n lang? Yeah. Oo. Sked na natin. Pag, Online tambay. Pag walang guest sa isang araw, di ba? <laughs> di ba? <laughs> pag bakante. Hi, Sean. Okay. So, yun. Yes. May ano ka pa ba, Ed? Meron ka pa bang isa-show dyan na ano? Uh, wala na. Um, mas okay, maganda. Okay. Actually, uh-huh. mas ma-appreciate ko yung may message na lang nila ako directly. Kung gusto nila. Oo. Oh. Yun, yun, yun. Okay. Oh. Gusto mo bang ma-flood ng ano, PM? Ganun. Yan din yung... Hindi <laughs> naman ako... Hindi naman ako madamot sa knowledge. Oh. Eh. DMs are open now. Yan, <laughs> yan din yung... Ikakasakit nga kapag wala akong kinikritisize. Yan din yung ano eh. Yan din yung... Tama. Uh, yes. Ang tag dito. Yan din yung sinabi ng isang pinapanood ko na parang give me something to reject. Parang ano siya, art director. Madman. Sabi niya, give me something to reject. Kasi, alam mo yun, parang... Uh, ganun eh. Yung process ng learning. Anyway, kailangan uh, kailangan mo ma-expose sa lahat ng available art. Uh, yes. Totoo. At saka doon mo rin makikita yung gusto mo at saka ayaw mo eh. Kaya... Si Shandale, wala ka bang tanong dyan, Shandale? May huling hirit ka ba, girl? Nandito pa. Nandiyan pa siya eh. Iniwan na siya nila, Sid eh. Wala na po. Sige, sige. Salamat. Close out na natin. Thank you. Okay, so for this episode, we'd like to thank our for frontliners, Shandale, and friends who are no longer alive. Yeah. Thank you. Si Ed, ang ating main guest for today. Thank you. Um, who is also a former actor sa show. So, reminders lang for next week. 
Tuesday, we have street photography and photojournalist. Yes, COVID. Yeah. COVID-19, yeah. <laughs> COVID very relevant. Yes. So, hindi pa namin na-explore kasi yung mga photographers that are currently on ground. Lahat ng exploration namin with photographers na hindi makalabas ng bahay. So, para maiba naman. Tapos sa Tuesday, um, we have Ena coming back for her own feature. So, syempre, si Fade, <laughs> throwback photographer. Yeah. <laughs> sa Ira ni Fade. Ira ni Fade. Tapos, for Saturday naman, um, we're diversifying. So, we have makeup artist, stylist, hair stylist also. So, A lot of people coming on the show. Si, ano, online... si Rani, baka sa Saturday, yeah. next Saturday. May online eh, rampa kami. Sila, ano, sila, J- sila Gia, sila uh, Jana. Oh. Nice, nice. Uh, Unanod ako. Uh, okay, so, okay. may online rampa na schedule for next Saturday. Yeah. Yeah. So, um, kung gusto niyo maki hair and makeup dyan at mag... Um, <laughs> ano yung gagawin nila? Oh, Kardashian oh, Street. Ano? 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 mga muwa dyan na nanonood din. Uh-oh. Pwede silang mag ano. Baka pwedeng... Selfie, no? Selfie, ano? Selfie, Selfie challenge. Comment. Selfie sa comment. <laughs> <laughs> Nung makeup look nyo for the night. Oh. So, ayun lang. Uh, Thank you. 10.30 mm-hmm. na. Thank oh. you guys for tuning in. Thank you sa Art for Frontline. Thank you. Thank you guys.